हेलो शुभ अपरान्न मंगल समावेश स्वागत जाना मंगल समावेश अपनारा देखें जो आज के सतषट्टीतम पर्व सतषट्टीतम पर्व सिक्सटी सेभन पार्सन जो सिक्सटी सेभेन एपिसोड हो ग बांगलेश शिल्प साहित्य संस्कृति राजनीति अर्थनीति विभिन्न क्षेत्र जरा कीर्तिमान मानुष तर के आड्डा पे अपन सामने एवं तरह जे जीवन अर्जन तर जीवन जे कर्मक्षेत्र अभिज्ञता से ही आलोय निजे आलोकित होद्ध समृद्ध हो धारावाहिकत आड्डा मंगल समावेश आड्डा चलते आशा करी चलो बांगलेशर जरा जति गठने मनन गठने गुरुत्वपूर्ण भूमिका रेखे गेन रेखे जा तर सान्निध्ये नतून प्रजन्म एक ही संगे आगामी दिन प्रजन्म ये आर्काइव थक आड्डाटी आशा करी समृद्ध हो से ही धारावाहिकता आज के जाके पासीदेशर विशेषकर अनुबाद साहित्य जी बोली बांगलेशर चिंतामूलक अनुबाद साहित्य अनुबाद साहित्य जो एक आलदा एक धारा तैरी करी जो सृजनशील साहित्य अनुबाद साहित्य एक बड़ो जैगा और जानी खूब सेलिब्रेटेड जनप्रिय जैगा जो बोली सृजनशील साहित्य अनुबाद कंतु एक जति गठने जदि जे टेक्सटगुल सब चे बी गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन कर जतर मनन गठने जतर समृद्धि से ही जगत जरा गुरुत्वपूर्ण जरा मैंने कि हमारे ये समय बोलो जके बारे अग्रगण्य मानूष अमिनुल इसलम भूया जे विशेषकर दर्शन जो टेक्सटगुलो एवं सैंटिफिक फिलोसफि जो बोली टेक्सटगुल अनुवाद कर जायक दशक धरे और अनुबाद साहित्य बांगला भाषा विशेषकर जे हमारा जे सब टेक्सटगुल पढ़ार सूझ हतो ना जो अनुबाद ना हतो से ही टेक्सटगुलो क्यों पढ़ार सूझ पासी पाठक पढ़ार सूझ पाइनुल इसलम भूयार भाषार मध्य दिए तरह कलम मध्य दिए तरह माध्यमे ताके पासी एक ही संगे अनुबादक लेखक चिंतक जानी सरकार सचिव छें कर्मजीवने बोलो जो निमग्न आनुबाद साहित्य एवं तर जीवन जो जत्रा तर जार्नी से आज के सुनब तर कथार मध्य दिए एक ही संगे तर अनुबादक उठा एवं अनुबादक हार पर तरह अभिज्ञता एवं दर्शन शास्त्र अनुबाद करते गए तरह व्यक्तिगत जो उपलब्धि तरह एक भरे दार्शनिक चेतनार जो उन्मेष से सम्पर्क सुनब और तरह व्यक्ति जीवन कर्मजीवन नाना क्षेत्र तरह अभिज्ञता थी आलोकित हब मंगल समावेश सर आपना के स्वागत जाना आड्डा अपनी सर कैमन आज प्रबंधिक प्रत्याशाओ करा जाए पाए अनुबाद <laughs> 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 ज्ञान दर्शन एवं विश्वत दर्शन बहुपत्र अनुवाद कर देखल प्राय पसठीटर मत बी गे तो एक जिज्ञासा कर लो अपन नाम तो इत देखी ना वो जो बेर एक लेखक तलिका आसे ना वोजे तो नाई जान बोलोम तो जानी ना ये कि आसले अब नाम नाई से लेखक तलिका सर एक बेर इे ना लेखक अनुबाद कर प्लेटर एतगुली बता करा दुस्साहस बेपारे 
তো আমার সুযোগ হয়েছিল আমি তো এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে চাকরি করি ওইখানে তো কোনো কাজ নাই লোকজন বড়ো ক্রেটটা খুব গর্ব করে আমি আমার কিছু কলিগকে দেখতে পাচ্ছি আর বড়ো ক্রেটদের তো বড়ো ক্রেটটা খুব গর্ব করে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে গেলে যারা রাজা উজির মেরে ফেলছে আমি যে দেখি ওখানে কোনো কাজ নাই বোর্ডের মিটিংয়ে বসে থাকা আর দু একটা ধন্যবাদ দেওয়া আর দু একটা সেমিনার টেমিনার হয়ে দু একটা প্রশ্ন করা এই হচ্ছে তাদের কাজ তো আমি আর কি কাজ করব তখন আমার মনে হলো যে আগে কিছু যা কাজ করেছি প্ল্যাটোর এই বইগুলো অনুবাদ করার চেষ্টা করি আমি সেখান থেকে প্রায় ওই দুই বছরে আঠারোটার মতো প্ল্যাটোর বই অনুবাদ করছিলাম তো অনুবাদ করার পরে যখন বাংলাদেশে আসলাম যেমন এই এই ধরনের বই নিয়ে রাষ্ট্রনায়ক ইউথি দামাস এগুলোর তো অনেকগুলি নাম অনেকে জানে না তো রিপাবলিক এগুলো নিয়ে যখন আসলাম তখন আর কেউ ছাপে না কারণ ইতিমধ্যে রিপাবলিক তো অলরেডি ছাপা হয়ে গেছে সর্দার সর্দার তো এইটা আর কে করবে তারপরে আর তার আরেকটা বড় বই যেটা আইন কানুন লজ নামে তার লাস্ট বই সেটা দিছিলাম সেটা দয়া করে মোবারক কোন মতে একজন ইয়াকে দিয়া অ্যাকসেপ্ট করা সেটা ছাপার ব্যবস্থা করছে বাংলা বাংলা একাডেমি এরপর বাংলা একাডেমি আর কোনো বই দেয় না তা আমি পেন ড্রাইভ নিয়ে ঘুরি তো অনেকটা ইয়ার মতো বলতে পারেন আমি এই উদাহরণটা অনেক সময় দিছি ওই যে জাইগির মাস্টার আছে না জাইগির মাস্টার আশেপাশে এই অনুরা মেয়েটি পাশা পাইরা শাড়ি পরে ঘুরে আর কি যদি জাইগির মাস্টার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ হয় আমি ওই পেন ড্রাইভ দিয়ে বিভিন্ন প্রকাশকের কাছে বলি আর ঘুরি যে এখানে উনিশটা বই আছে প্লেটোর আপনারা দেখেন নিবেন কিনা নো বডি রিসপন্ডেন্ট কেউ বলল না এই প্রথমাতে গেছি প্রথম আর কিছু লোকদেরকে চিন্তা তাদেরকে বলছি আর কিছু প্রকাশককে বলছি কিন্তু কেউ এটা নিয়ে কোনো ইন্টারেস্ট দেখাইল না পরে বিজু একদিন আমাকে বলে কি পেন ড্রাইভটা দেন তো আমাকে তো সেই সেই পেন ড্রাইভটা নিয়ে গেছে নিয়ে পরের বছর থেকে সে এইগুলো প্রকাশ করা শুরু করছে আর চার বছরে সে এই আর্টিস্ট বই ছাপাইছে আমার তাতে একটা প্ল্যাটো সমগ্র দাঁড়িয়েছে আর কি সেইটা হলো এই প্ল্যাটোর ব্যাকগ্রাউন্ড আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে একসময় বার্টিনাসের বলছে যে এই পৃথিবীতে অনেক লো অনেক লেখক অনেক ফিলোসফার অনেক বেশি পরিমাণ বই লিখতে পারেন মানে পরিসরে হয়তো অনেক বেশি কিন্তু এত ডেপথে এত গভীরে এবং এত উচ্চতায় কোনো লেখক এই পর্যন্ত যাইতে পারেনি তো আমার মনে হয়েছে যে আমরা এই প্ল্যাটোর এই খনি খনন করি না কেন বাংলায় তো তখন শুধু সর্দার স্যারের রিপাবলিক আর আরেকটা কি আর চারটা বোধ হয় ছোট্ট ডায়লগ ছিল কিন্তু তার আটাইশটা বই আছে এবং তার শেষ বই যেটা সেটা হচ্ছে আইন কানুন এবং সেটা অনেক বড় বই তো আমি দেখলাম যে এই ইয়া করে যে কাঁচা হোক যাই হোক আমার মনে হয়েছে যে আমি পারি না এক সময় আমাকে একদিন বলছি কি আপনি কি ফেলেছে বই লোক তা বলবো না আমি তো ইংরেজি সাহিত্য পড়ছি পরে ডেভেলপমেন্ট পড়ছি আপনি যে ওই প্ল্যাটো অনুবাদ করেন আপনি প্ল্যাটোর কি জানেন মুশকিল প্ল্যাটোর কি জানি তা তো বলা মুশকিল তখন জিত করে প্রায় প্ল্যাটো রিপাবলিকের ভূমিকা একটা নিজের নিজের লেখা এটা অনুবাদ না কিন্তু রিপাবলিকের ভূমিকা একটা ইয়ে লিখছি তারপরে বাংলা গ্রিমিতে একজন আমার এক লেখক বন্ধু এক বোধ হয় প্রফেসর হবে ওনাকে পরিচয় করে দিচ্ছি যে উনি প্ল্যাটো রিয়া অনুবাদ করছে আরে প্ল্যাটো অনুবাদ করেন আপনি প্ল্যাটো তো নারী বিদ্বেষী তা আপনি তার তার লেখা অনুবাদ করেন কেন আমি তুই মহিলার সাথে আমাকে একজন গুরু শিখাইছে যে মহিলাদের সাথে তর্ক করলে মানে তুমি একটা ফাঁদে পড়ে গেলা তুমি বোকামি করলা আমি আর কোনো তর্ক করে নেই তারপরে প্ল্যাটো সম্পর্কে একটা বই যখন লেখছি এটাও তো আগামীবার বেরোবে সেখানে প্ল্যাটোর নারীবাদ একটা চাপটার আমি লিখেছি এবং আমি মনে করেছি যে প্ল্যাটো হচ্ছে প্রথম নারীবাদী লেখক এবং সেটার এক যুক্তি আমি ওখানে দিচ্ছি এখন হয়তো ডিটেলস বলতে পারবো একটু যদি আমাদেরকে আমরা একটু প্ল্যাটোকে আজকে একটু স্যার অন্যভাবে জানি আপনার কথা বলতে দিয়ে প্ল্যাটো সম্পর্কে এই যে যে বইটা লেখছি এটাতে অনেকগুলি জিনিস আসছে সেটা হচ্ছে যেমন প্ল্যাটোর রাষ্ট্র আদর্শ রাষ্ট্র তো আপনি জানেন তারপরে প্ল্যাটোর সবচেয়ে ডিবেটেবল যেটা সম্পর্কে বলা হয় যে প্ল্যাটো কবিদেরকে তার রাজ্য থেকে আদর্শ রাষ্ট্র থেকে নির্বাসন দিতে চাইছেন এই জন্য কবিরা তার উপর খুব ক্ষিপ্ত কিন্তু আসলে প্ল্যাটো এই যে গীতি কবিতা যেটা বলা হয় সেইটার উনি কোনো বিরোধিতা করেনি সেটা বরং ওয়েলকাম করছে 
যেটা হচ্ছে গ্রিসে তখন কবিতা কোনটা কবিতা কোনটাকে বলা হইতো নাটককে কবিতা বলা হইতো কারণ কবিতায় নাটক লেখা হইতো তো নাটক হ্যাঁ কাব্য নাট্য যেটা আর কি সেটা কিন্তু কাব্য নাট্যকে এই টিএসএলিয়ের নাটক হচ্ছে উচ্চতর ফর্মের জিনিস মনে করতো কাব্য নাট্য তো কাব্য নাট্য সেই বাসাই ছিল কবিতা হ্যাঁ আপনি যখন ফিলোসফি করেন তখন আপনি যুক্তি দিয়ে কথা বলেন কিন্তু কবিতায় বা ইয়াতে নাটকে যে জিনিসটা ঘটে সেইখানে দুর্ভাগ্য একটা রোল প্লে করে আপনি যে ইয়া কি জানি বলে বিশেষ করে গ্রিক গ্রিক নাটক এটা একটা বড় ভূমিকা পালন করে আপনি ইডিপাস কমপ্লেক্স ইডিপাস গুরু ঈশা সম্পর্কে বলেন ইডিপাস ভাগ্যের চক্রে তার মাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল এটা তো তার কোনো হাত নেই কিন্তু জীবন তো ওই রকমই হ্যাঁ তো সেই ফেট আপনাকে দিয়ে অনেক কিছু করায় সেটা যুক্তিময় না কিন্তু ফিলোসফার তো ওই ভাগ্যের উপর বিশ্বাস করতে পারে না ফিলোসফারের সমস্ত কথা হচ্ছে যুক্তির কথা তো সেই জন্য এই দ্বন্দ্ব গ্রীসে ছিল কবিদের সাথে নাট্যকারদের এবং সেই জন্য সে এই নাট্যকার তথা কবিদেরকে তার রাজ্যে যুক্ত দেনি কারণ আপনি যখন একটা রাজ্য করবেন সেই রাজ্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতো উনি তাহলে ক্রিয়েটিভিটিটাকে সৃজনশীলতাকে কিভাবে অ্যাড্রেস করছেন ওনার স্টাইটে কার মানে প্লেটো কবিতা আছে তারপর ফিলোসফি থাকবে মানে ফাংশনটা কি ক্রিয়েটিভিটির ফাংশনটা কি হবে তখন রাষ্ট্রে বিভিন্ন আর্ট ফর্মে আসবে তারপরে রাষ্ট্র নির্মাণে আসবে যেমন প্লেটো যখন বলে যে মানুষ প্রেম করে কেন প্রেম করে হচ্ছে অমরত্ব চায় তো অমরত্বের সেই ফর্ম কি কিভাবে তুমি অমরত্ব সন্তান উৎপাদনে তুমি অমরত্ব চাও তারপরে তুমি আত্মা মানে রিলিজিয়ান ধর্ম কর্ম করে তুমি ইউ লাইক টু এক্সটেন্ড ইউর লাইফ বিয়ন্ড দিস লাইফ সেটা একটা চাও তারপরে ক্রিয়েটিভ কাজ যেটা করে আর কি লিটারারি ওয়ার্ক যেটা করে সেইটাও একটা ফর্ম অমরত্বের তুমি যখন মারা যাবা তখন তোমার ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কটা থেকে যাবে সেইটা হচ্ছে তার অমরত্বের একটি সাধনা তো প্ল্যাটের মধ্যে কন্ট্রাডিকশনও আছে এই যে সে নাট্যকারদেরকে বা নাটককে ইয়া করে দিতে চাচ্ছে সে মনে করে তুমি যে স্ট্রেট করছো রাষ্ট্র করতেছো দ্যাটস এ ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক রাষ্ট্রকে সে কনস্টিটিউশন বলছে তুমি যে কনস্টিটিউশন লিখতেছো সেইটা রাষ্ট্র যে গঠন করতেছে সেটা একটা ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক দ্যাটস হাউ রাষ্ট্রকে সে একসময় ট্রেজিডিও বলছে ট্রেজিডি দিয়ে সেই অনুসারে ওই কবিকে নির্বাচন করতেছে আমরা এই ট্রেজিডি লিখতে পারি তোমার আর লিখতে হবে না উই আর ক্রিয়েটিং দি স্টেট দ্যাটস এ ট্রেজিডি তো সো সেইটাও সেইটাও একটা ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক তো আমি দেখলাম তার প্রেম সম্পর্কিত বা অন্য যে সব ধারণা তার একটা গভীর ধারণা আছে প্রেম সম্পর্কে সেটাতে তার অনেকগুলি বই আছে একটা তো হচ্ছে ইয়েতে তো আসি কি জানি বলে রিপাবলিকে তো আসি তার আরেকটি বই সবচেয়ে বেশি প্রেম সম্পর্কিত যেটা সেটা হচ্ছে সিম্পোজিয়াম সিম্পোজিয়ামে ছয়টা লেকচার আছে প্রেমের উপর এবং একটা আরেকটাকে কন্ট্রাডিক করে না যেমন প্রেম মানুষ কেন করে প্রেম করে অমরত্বের জন্য প্রেম করে ক্রিয়েটিভিটির জন্য তারপরে প্রেমের বাসনা মানুষের থেকে ইনস্টিংটিভ আজকে আমরা ফ্রয়েড সম্পর্কে যেই কথাবার্তা বলি যে ফ্রয়েড প্রেমকে নতুনভাবে আবিষ্কার করছে যে এটা হচ্ছে ইটস এন এক্সপ্রেশন অফ ইউর ইনস্টিংক্ট এই কথা ইয়ে প্লেটো অনেক আগেই বলে গেছে তার সিম্পোজিয়ামে এই জিনিসপত্রগুলি আছে সুতরাং এই প্লেটোর যে সবচেয়ে বিখ্যাত দুই বই সে একটা হচ্ছে রিপাবলিক আর একটা হচ্ছে সিম্পোজিয়াম সিম্পোজিয়াম আমাদের দেশে খুব পরিচিত নয় সিম্পোজিয়ামের একটা আরেকটা অনুবাদ করেছিল আমাদের বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে কাজী মোতা রোশন সেইটা হয়তো আপনারা দেখে থাকতে পারেন সেটা আমরা শুরুতে পড়েছিলাম তো আমি যেটা করার চেষ্টা করেছি সেটি হচ্ছে যে অনেকগুলি বাক্য বা ইয়া সেখানে খুব স্পষ্ট নয় এইটাকে একটা দীর্ঘ ভূমিকা দিছি আর দীর্ঘ ফুট নোট দিছি আমাকে লোকজন তো আবার বলে যে আরে তোমার লেখা তো আগানো যায় না ফুট নোট কণ্ঠকিত তো আমি বললাম কিছু 
কিছু কাটা তো আপনাদের ইয়া করতেই হবে এই গ্রিক ইয়া পড়তে হইলে তারপরে কেউ কেউ আমার ভাষা নিয়েও বলছে যে আপনার ভাষা তো ঠিক নাই কারণ একটু আর কি হয়ে গেছে ভাষা তো আমি কেতকী কুশারি ডাইসরের একটা উদাহরণ দিই কেতকী কুশারির ডাইসন বলছে অনুবাদ করতে গেলে তুমি তো একটা বিদেশি মেয়েকে শাড়ি পরাচ্ছ কিন্তু তার যে সোনালি চুল আছে এটার কিছু আবার দেখা যাইতে হবে फसल तो भाषा तैर है তা আমরা যেটা করি সেটা ওই ইয়া জাপল সার্থ একসময় বলছে কয় যে আমরা যখন পার্থেনন বলি তখন এটা আফ্রিকা এসে থ্যানন থ্যানন বলে উচ্চারিত হয় কারণ ওই পার্থেনন আর পুরোপুরি গ্রীসের যে অরিজিনাল উচ্চারণ সেটা আর হতে পারে না তা আমরা ইমিটেট করি তাই না আমাদের কলনার সাইকিতে সেটা ইমিটেশনের মতো হয় আমরা এক ধরনের ইমিটেশন করি সেই জন্য সর্বক্ষেত্রে এই অনুবাদটা আমাদের মতো হয় না তো অনেক সময় বলে যে লোকজন ম্যাক্সিমাম লোকজন অনুবাদ করে কি সাহিত্য অনুবাদ করে এখন ধরেন আফ্রিকার সাহিত্য অনুবাদ করলেন নামের উচ্চারণের একটা সমস্যা আছে তারপরে ওইখানকার কালচারের একটা সমস্যা আছে আপনার এখানে পুরো কালচার তো আপনি ট্রান্সপোর্ট করতে পারেন না একটা উদাহরণ দিই যেমন ধরেন আপনি বলেন হিন্দুরা বলেন নমস্তে নমস্তে মানে কি হে দেবতা আমি তোমার কাছে প্রণত হই নমস্কার আর মুসলমানরা কি বলে আসসালামু আলাইকুম এটা বলে যে আল্লাহর কাছ থেকে তোমার শান্তি বর্ষিত হোক তো আপনি তো সব জায়গায় এটা এক্সপ্লেন করে করে আগাইতে পারেন না তা আপনার একটা কিছু শব্দ কয়েন করতে হয় আপনার ভাষায় এটা পুরাটা সেই ইয়াতে ফিট করে না তবু আমরা এগিয়ে যাই যেমন ধরেন আমরা ইংরেজিতে গড অনুবাদ করি না অনুবাদ করতে গিয়ে আমরা বলি ঈশ্বর ঈশ্বর কিন্তু প্রপার নেম একটা ঈশ্বরের মানে গডের নাম কিন্তু আমাদের আল্লাহ তো সেই জিনিস নাই আমরা যখন যিশু খ্রিস্টের গড বলি সেই গড হচ্ছে একটা ত্রিনিটি ত্রিনিটির অংশ আর আমাদের আর মানে আল্লাহ তাল্লাহ হচ্ছে একক এবং আলটিমেট আলটিমেট তো সেইটার সাথে সমস্ত কনোটেশন সেটা তো ধরা যায় না সুতরাং আমরা কি করি সেটা হচ্ছে ইয়াতে কি জানি বলে ব কলমে চালায় আর কি একটা সিম্বল দিয়া অথবা একটা মেটাফর দিয়া কিছু এগিয়ে যাই সেই জন্য অনুবাদ খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায় হাওয়ার ইন এনি কেস গ্রিক অনুবাদের ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা আমি ফেস করছি এটা তো হচ্ছে ওদের যে মানে আইডিয়াসগুলি সেই আইডিয়াসগুলি সবগুলি আমাদের এখানে তো ফিট করে না এবং রবীন্দ্রনাথও এই ব্যাপারে বলছে রবীন্দ্রনাথ আর এই যে ওদেরকে রাধাকৃষ্ণ হ্যাঁ তো ওনারা একটা ইয়ার লিখছে রবীন্দ্রনাথ যে ওয়েস্টে বক্তৃতা দিতে গেছে খুব বেশি সারা পাইছে তা নয় একবার বার্ডেন ডাসেল তার এক লেকচারে গেছিল গিয়া কিছুক্ষণ থাইকা বেরিয়ে চলে আসছে পুরো রাস্তা এটা আলোচনা করতে করতে আসছে তো রাবিশ তো এইটা রাবিশ নয় কিন্তু তার ইয়াতে এটা কিছুতেই ফিট করে না সে তো অভিজ্ঞতাবাদী লোক আর ইস্টের যে ইয়া সেটা হচ্ছে মিষ্টি মিষ্টিক এক ধরনের ধারণা সুতরাং এটা তো তার ফ্রেমে পড়ে না একই ইয়াতে তা আমি যে ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি আমরা যেটা করি এখন আমরা কিছুটা পরিচিত হয়েছি আগে তো এটার সাথে পরিচিত ছিল না আপনি ধরেন ঊনবিংশ শতাব্দী অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজি ফিলোসফি কেউ বুঝতো এভাবে তো বুঝতো না তো সুতরাং এই জিনিসটাকে আমরা এখন নতুনভাবে ওয়েস্টার্ন কালচারে এক কালচারাইজড হইয়া তারপরে কিছুটা ওদের যেমন আপনি যেন ফ্যানোমেনা বলেন আমরা এটার একটা বাংলা করছি প্রপঞ্চ তো আমাকে একজন বললো কি কয়েকজন ফেলো করা তো কিছু বুঝলাম কিন্তু প্রপঞ্চ তো বুঝি না তো এখন অনেক শব্দ আছে অনেকগুলি আমাদের এক্সপিরিয়েন্সের অংশ না সেই জন্য আমরা বুঝতে পারি না তো এখন এই এই ফিলোসফির অনুবাদ করা অত্যন্ত কষ্টকর একটি ব্যাপার ইয়াতে এই কি জানি বলে আপনি যদি লিটারেচার করেন কিছু নাম টাম বাদ দিয়া অন্তত ইমোশনের একটা ইউনিভার্সালিটি আছে যেমন প্রেমের এক ধরনের ইউনিভার্সালিটি আছে আপনি হয়তো সেটাতে রিস রিসপন্ড করতে পারেন একজন প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পর কথা বলতেছে তাদের মধ্যে অনেক ওই দেশের নুয়ান্সেস বা ওই দেশের স্পেশাল শব্দ হয়তো থাকতে পারে 
কিন্তু আপনি ইমোশনটা জারিত করতে পারেন কিন্তু লজিকের কথা যখন বলেন যখন যুক্তির কথা বলেন সেটা তো ফিলোসফির অংশ তো ওয়েস্টার্ন যেই যুক্তি আমাদের সেই যুক্তি আমাদের মনে হয়তো পুরোপুরি ধরে না একদিন আবদুল আবসাইদ স্যার আমাকে বলল কয় তুমি দুঃখ করো না তোমার এই বই পড়ে না লোকে এই জন্য দুঃখ করো না কারণ হচ্ছে আমরা বোধ অতটা ফিলোসফিক্যাল নয় ওয়েস্টার্ন মতো সুতরাং এটা খাবে কম আস্তে আস্তে যাবে আর কি তোমার দুঃখ স্যার আমাদের যদি গ্রিক ফিলোসফির জায়গাতেই থাকি পরে আমরা ওয়েস্টের আধুনিক ফিলোসফির জায়গায় আসতে পারবো তো আমাদের স্যার যে মিস্ট্রিক ফিলোসফি আমাদের যে প্রাচ্যে বা আমাদের ভারতবর্ষে এবং ওখানকারও যে আমরা প্লোটাইনাসদের যে সময় সমকালীন সময়ের যে ফিলোসফি তো এই ফিলোসফির মধ্যে স্যার যদি কম্পারেটিভ দেখা দেখা যায় সেই জায়গাটা স্যার সমন্বয়টা কীভাবে করবেন বিশেষ করে ভাববাদী দর্শন দর্শনের জায়গা ভাববাদী দর্শন ইয়ে তো প্লেটো তো ভাববাদী ছিল সেখানে মিস্ট্রি সিজেমে একটা বিরাট ধারা ছিল এরপরে আইসা আইন কি জানি এরিস্টেটেলে আইসা সেই মিস্ট্রি সিজম কিছুটা উবে গেছে এটা কি স্যার যদি পরম্পরা দেখি সক্রেটিস আরও বেশি ছিল এরকম কি হলো সক্রেটিস অতটা মিস্টিক না সক্রেটিস তো লোকজনের সাথে মিশত সে তো খুব রাস্তার লোকের সাথে মিশত তার সেই জন্য তার ডায়লগ আর কি এই লোকজন যেই জিনিসটা বুঝতো এবং যেইভাবে কথা বলতো সক্রেটিস সেইভাবে ফিলোসফি করতো সেই জন্য প্লেটোর ফিলোসফির বা আটাইশটা বইয়ের তিনটা পার্ট আছে আমি অনেক ঘাটাঘাটি করে তিনটা ভাগ করছি এই একটা এবার একটা বই আসতে প্রায় সাত আটশো বিশটার প্লেটো আর সক্রেটিসের শ্রেষ্ঠ চিন্তা তো সেখানে প্রথম পার্ট হচ্ছে সক্রেটিসের সক্রেটিস যেসব কথাবার্তা বলছে বলে প্লেটো রেকর্ড করতে পারছে কারণ এগুলো তো সব প্লেটোরই কথা কিন্তু সক্রেটিস মুখ দিয়ে বলছে কিন্তু আইডিয়াটা সক্রেটিসের সেইটারও আলাদা স্কুল ছিল কিন্তু তাদের সেই মিস্টিসিজম কিছুটা ইস্ট গ্রহণ করছে এরপরে সেটা রিলিজিয়নে গেছে নয়তো খ্রিস্টানিটিতে এই প্লেটো কি করে যাবে কারণ এই এই মিস্টিক ধারারই একটা এক্সটেনশন হয়েছে ওইখানে তো এখন আমি এই মুহূর্তে খুব ডিটেলস বলতে পারবো না মিস্টিসিজম ওয়েস্টার্ন মিস্টিসিজম আর আপনি এটার একটা ভালো ইয়া পাবেন বাটেনের ছেলে একটা বই আছে মিস্টিসিজম অ্যান্ড লজিক সেইখানে ওয়েস্টার্ন মিস্টিসিজম তো উনি ভেঙে দিয়েছেন দুই জায়গার ধারাটা একটা ভালো বর্ণনা আছে কিন্তু স্যার আপনি এই যে কঠিন পথ আমরা স্যার আপনার একটু ব্যক্তি জীবনেও যেতে চাই এই যে কঠিন পথ আপনি জানতেন যে ফিকশন কারণ আপনি শুরুতে কিন্তু ফিকশন অনুবাদ করেছেন আপনি যদি একটু স্মরণ করেন যে হুমায়ুন আহমেদের সেই উপন্যাস অনুবাদের কথা যে সফার সেইটা আদিষ্ট হইয়া গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বলতে পারেন কারণ আমরা যখন এই যে ইউনিভার্সিটিতে যখন আসছি তখন ক্যাডেট কলেজতে আসছি তো তো আপনি ওই যে গরুর গলায় দড়ি ছেড়ে দিলে যে অবস্থা হয় যেইখানে সেখানে মুখ দেয় এই তখন আমরা যেখানে সেখানে মুখ দিচ্ছি আর কি ফিলোসফি ক্লাসেও যাচ্ছি আবার ইকোনমিক্স পড়তে যাচ্ছি মানে কোনো কিছু বাদ নেই কিন্তু কোনোটারই কিছু হচ্ছে না কিন্তু তো সবাই যেটা বলল কয় তোমরা তো রাস্তাতে টোকায় বিড়ি খাও তো এক কাজ করো কিছু অনুবাদ অনুবাদ করো তো আমি বললাম সবাই আমি তো ভালো অনুবাদ করতে পারি না কয় আবার সাথে মশ করা করো না তুমি আর বন্ধুকে নাও নিয়া কিছু কবিতা উপন্যাস টুপন্যাস অনুবাদ করো তো আমার প্রথমে কিছু অনুবাদ করলাম আমার এক বন্ধু ছিল এখন সে টুকি ইউনিভার্সিটিতে পড়ায় সে হচ্ছে উর্দুবাসী সে বাংলা পারে না ক্যারেট করে যাওয়ার বন্ধু তো আমরা তার সাথে মিলা কিছু কবিতা অনুবাদ করলাম একটু বাংলা কেটে ভিতরে ওদের ছাপাইল এখনও আছে সেই ইয়াতে পরে বলল নাইনটিন সেভেন্টি ফোরে তখন হুমায়ুন আহমেদ খুব ক্রেজ সবাই তো একটা ঐশ্বরিক দায়িত্ব হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদকে প্রতিষ্ঠা করা তো ওর মধ্যে একটা একটা ইয়েও দিছে তাকে প্রাইজও দেওয়া হয়েছে সেভেন্টি থ্রিতে বোধ হয় স্যার না একটা প্রাইজও দিছে তাকে তো তখন সে আমাদের বলল নন্দিত নরক অনুবাদ করো গিয়া তো মহা মুশকিল তা আমি আর আমার সেই বন্ধু মিলা অনুবাদ করা শুরু করলাম তো সেভেন্টি ফোরের শেষের দিকে অনুবাদ যখন ছাড়ছি তখন বলে যাও বাংলা কিডিমি গিয়ে দিয়ে আসো তো গেলাম বাংলা কিডিমিতে তখন হুদাবাই রশিদ হায়দার তারপরে আরেকজন ছিল ওই আপনাদের রাজশাহীতে ওই যে বাংলা পড়ে থেকে ফরাত খান ফরাত খান তো ওনাদের কাছে গিয়ে স্ক্রিপ্ট দিলাম আর কি তো স্ক্রিপ্ট দিলে তো ওনারা দেখলো দেখে ঠিক বলছে ঠিক আছে এটা ছাপানো যাবে আমরা চেষ্টা করতেছি কিন্তু তখন আমাদের অর্থ কষ্ট চূড়ান্ত আর কি 
পাঁচ দু টাকা বৃত্তি পাই তারপরে জিনিসপত্রের দাম হু করে বাড়তেছে সেই ইয়াটি হয় না আর আমার রুমমেট ছিল শিয়াব সরকার সে দেখলাম প্রতিকার চাকরি করতে চলে গেছে আমার চলে কেমনে যাই হোক কোনো মতে ইয়া করার জন্য চেষ্টা করলাম মনে করলাম কিছু পয়সা করি পাবো কিছুই পাইলাম না ছাপাও হইল না এরপরে সেভেন্টি সিক্সের চাকরিটা কি পেয়ে গেলাম ওইগুলো ভুলেই গেলাম আর কি এই এখন তো আর এই টাকার জন্য দৌড়াদৌড়ি করে লাভ নেই পরে এটা এটিজের দিকে বোধ হয় ছাপা হয়েছিল দ্যাট ওয়াজ হুমান আহমদের প্রথম উপন্যাস নন্দিত নরকের নাম ইংরেজিতে ছাপা হয়েছে আপনার সাথে ছপা আমার ছপা সম্পর্কটা কিভাবে হলো সবাই হচ্ছে কি প্রতিদিন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে থাকতো আমি থাকতাম এই সুজেশন হলে তখন খুব সিগারেট খাইতাম স্টার সিগারেট তো নাস্তা করেই প্রথম সিগারেটটা গিয়ে সবাই এনে খাইতাম আর সবাই যে কথা বলার একটা অফুরন্ত ভান্ডার অনর্গল বলতেছে যেসব ইয়ে আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতেছি সেই জগৎ নতুন নতুন জগতে আবিষ্কার করতেছে সেখানে আমি প্রথম বাটেন্ডা সেলের কথা শুনি তো ওই সবাইয়ের কাছ থেকে কিছু শুনে শুনে আসি আর লাইব্রেরিতে আইসা বইটি খুঁজি ওই যে বললাম যে গরু সবখানে মুখ দেয় সব ধরনের জিনিসপত্র পড়ার চেষ্টা করি তো সবাই যেটা ইয়ে করছে আর কি এক ধরনের ইয়া ইগনাইট করে দিছে যে তো আমি তখন কনভেনশনাল যে লেখাপড়া ইংরেজি সাহিত্য যে পড়ব সেইটা পড়লে যে ভালো রেজাল্ট করা যাবে এবং করার দরকার এইটা আমার তখন মনে হয় আমি বলছি একটা সাইন গাছ পাইলেই হলো একটা চাকরি বাকরি তো হবেই তো ওইটা তো আর খুব মনোযোগ দেয়নি আর বিভিন্ন জিনিস পড়া শুরু করছি তখন বিপ্লবেও কিছু ধরছে কি ধরনের বিপ্লব বিপ্লবের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্যার বিপ্লবের নেশা কিছু ধরে সিক্রেটলি বলতে চাচ্ছি না তখন খুব আল্ট্রা লেভ কিছু পার্টি ছিল আন্ডারগ্রাউন্ডে ওদের সাথে কিছু ব্যবসা বসে শুরু করছি আপনাকে দেখলে স্যার একবার মনে হয় না 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 ওই খুব লাজুক লোক তো ওপেনলি এ করতে পারতাম না আর কি যাই হোক তো আমার রোমেট ছিল শিয়াব সরকার কবিদের সাথে পিছিয়ে পিছিয়ে থাকতাম আবার এই বিপ্লবে কিছু করার চেষ্টা কারণ ওই লোকজন বলে যে চল্লিশ বছরের আগে যদি কেউ বিপ্লব নিয়ে চিন্তা চিন্তা না করে তাহলে হিজ এ স্কাউন্ট্রেল আফটার ফর্টি ইফ ইউ থিঙ্কস অ্যাবাউট ইয়ে রিভলিউশন হিজ অলসো না দ্য স্কাউন্ট্রেল তো তখন এসব বিপ্লব টিপ্লব মাথার মধ্যে ইয়ে করতেছে গিজগিজ করতেছে সব ধরনের সাহিত্য পাঠের এক ধরনের মানে অনুসন্ধিৎসা জাগছে কিন্তু কোনো কিছুতে থিতু হইতে পারতেছি না মানে কোনোটা যে দিয়া যে সাফল্য আসবে অর্থ কষ্ট আছে এই কিছু জায়গায় অনুবাদ করি অনুবাদ করে কিছু পয়সা করি পাই এমনকি ইতিহাসের বই অনুবাদ করছি অনুবাদ করে ওই কিছু টাকা দিছে এরকম করে তখন তখন চলতেছি আর কি তখন সবাই বলল যে ইয়া করো এই মানে সিরিয়াসলি কিছু অনুবাদ করার চেষ্টা করে যে অন্যদিন নরকে করার চেষ্টা করলাম তারপরে উনি ইয়া সিকান্দার আবু জাফরের কাছে নিয়ে গেল সবাইকে মানে সিকান্দার আবু জাফর পায় পুত্রবধ স্নেহ করত আর কি তা আমাদের বলল যে গেটের একটি উপন্যাস আছে সরোজ অফ ইয়ং ব্যর্থার সেটা পর্যন্ত পৃথিবীর প্রথম উপন্যাস তারপর সলিমুল্লা খান কেও বলছে এটা অনুবাদ করে সেও ওইটা পরে বোধ হয় পুরোপুরি অনুবাদ করতে পারেনি আপনি যেটা বললেন পরে বাংলা জার্মান সম্প্রীতি বলে একটা প্রতিষ্ঠান করছিল এরও আগে সবাই একবার লেখক শিল্পীতে বিতাড়িত হয়েছিল বিতাড়িত হওয়ার পরে উনি আর কোথায় ওই যে পরাজিত সেনাপতিরা যা হয় আর কি দু একটা সোলজার টোলজার জড়ো করে আবার যুদ্ধে নামার চেষ্টা করে না তো সেরকম আমাদের দুই চারজনকে নিয়ে উনি তখন সংস্কৃতি শিবির করার চেষ্টা করলো এটা নামও দিল সংস্কৃতি শিবির আমরা তার পিছিয়ে পিছিয়ে ঘুরি তো সেইটার সাথে জাসদকে উনি যোগাযোগ করাইলো তো আমাদের মনে হচ্ছে যাই সবার পিছিয়ে পিছিয়ে তখন একবার এই যে কি জানি বাইতুল মোকারামে জাসদের এক মিটিং হচ্ছে 
ওইখানে আমাদেরকে দেখলাম আমরা প্লে কার্ড নিয়ে দাঁড়ানো হয়েছে আমাদের কোনো পাত্তাই নেই জাসদের পোলাপান গিয়া সাত লোকের পোলাপান গিয়ে স্টেজ ফেজ সব দখল করে ফেলাইছে তখন বাইতুল মোকারের সামনে গেটের সামনে একটা একটু উঁচু জায়গা ছিল এটা বোধ পাম্পের একটা শেড আর কি এইটার উপর দাঁড়ায় বক্তৃতা দিত তো সবাই ওখানে গেল বক্তৃতা টক্তা দিল আমরা এতিমের মতো দাঁড়ায় রইলাম তো আমরা দেখি যে এটি আমরা প্লে কার্ড দৌড়ে শুধু দাঁড়ায় রইছে আমাদের কোনো ভূমিকা টুমিকা নাই সবই ছাত্র গেল পরাপান তখন এটা দখল করে ফেলছে আর কি তো সেইখানে আমাদের এই 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 সংস্কৃতি শিবির রীতি আমরা তারপরে যাইনি আর কি এমনি স্যার সফার মতো আর ওই সময় আপনাদের লেখকদের মধ্যে তখন তো বাংলাদেশের যারা নক্ষত্র লেখালেখির জগতে সংস্কৃতির জগতে সবাই বলা যায় যে খুব লিড দিচ্ছেন সক্রিয় আছেন আপনার সঙ্গে আর কাদের সান্নিধ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় এবং যাদের সঙ্গে সম্পর্কটা খুব সৌজবাই ছিল তারপর যেমন সিয়াব সরকার এদের সাথে ছিল আমি তখন ওই পিসি পিসি ঘুরতাম আর কি তখন আড্ডা দিত হচ্ছে নির্মলন্দু গুণ তারপরে তার সাথে ওই আরও কিছু কিছু অ্যাসপারেন্ট ইয়ারা মনি কোতে আড্ডা দিত ওইখানে আমি ইয়াকেও দেখছি আব্দুল মানান সৈয়দকেও দেখছি আসতে তা আমি সিয়াব সরকার যেহেতু আমার রুমমেট সুতরাং আমরা দুজনে একসাথে যাইতাম আর কি তো আমি তো ওই ভোলাবালা ইয়া ছেলে ওদের মতো এত এক্সপার্ট না ইয়ে কবিতাও লেখি না সুতরাং আমার তো কোনো ভূমিকা নাই আমি তো কিছু বলতেও পারি না ওরা কবিতা নিয়ে আলোচনা করে সুতরাং আমি ওখানে বসে থেকে শুনি আমার কবি তার অ্যাসপারেশন আছে কিন্তু লিখতে পারি না তাও মাঝে মাঝে চেষ্টা করি তো দু একবার দেখাইলাম একদিন সিয়াবকে যে আমি একটা কবিতা লিখছি দেখো তো কদিন দেখে খুব গম্ভীর হয়ে বলল তুমি অন্য কিছু চেষ্টা করো কবিতায় আসার দরকার নেই তখন তখন আর কি করব গল্প লিখতে পারি না দু একবার গল্প লেখার চেষ্টা করছি সেগুলো দাঁড়ায়নি আর কি তখন এই সবাই বলল যে কিছু অনুবাদ করো উনি একটা আরেকটা বই দূরে রেড স্টার ওভার চায় না সেটাও কিছুদিন অনুবাদ করার চেষ্টা করছি তো সেটাও কমপ্লিট করতে পারিনি তো তারপরে তো মানে এম এ হয়ে গেল ইয়ে টিয়া হয়ে গেল আমরাও চলে গেলাম বাইরে একটা গ্যাপ তখন একটা গ্যাপ তৈরি হলো তখন আমি চিটাঙ্গে পোস্টেড হইলাম চিটাঙ্গে পোস্টেড হওয়ার পরে আমি তখন রেকর্ড রুমের ইনচার্জ হলাম রেকর্ড রুমে সমস্ত রেকর্ড থাকে ওইখানে আমার হাতে পড়ল সূর্য সেনের মামলার রায় সূর্য সেন তার একত্রে দস্তি দ্বারা কল্পনা দত্তের একটা কেস হয়েছিল যেটা নাইনটিন থার্টি থ্রিতে সেইটার রেকর্ডটা পালেন রেকর্ডের কপি তা আমি দেখলাম যে সমস্ত অর্ডার শিট ছিঁড়া ইয়াটি একটা কাগজের মধ্যে প্যাঁচানো তো আমি সে সবাইকে বললাম সবাই আমি তো এই কমপ্লিট একটা ইয়া পাইছি এইটা আপনি চিন্তা করে দেখতে পারেন বলে এক্ষুনি নিয়ে আসো তা আমি তো পয়সা নাই তো এটা নিয়ে আসবো কেমন এটা ওই সার্টিফাইড কপি দিলে অনেক টাকা লাগে ফটো কপি করতে অনেক টাকা লাগে তখন আমার এক বন্ধু এখানকার হিন্দু আমার মনে আছে প্রদীপ বলে এক ভদ্রলোক মারা গেছেন তো ওর কাছে বললাম যে এটা একটু ফটোকপি করতে হয় করেন আমি আপনাকে টাকা দিচ্ছি ইনফ্যাক্ট সে হচ্ছে ওই যে সূর্য সেনের মামলায় যে এই সূর্য সেনের যে ইয়া করছে ওই মরার পরে কি জানি ইয়া করে পোস্টমর্টেম করে সে হচ্ছে তার দাদা হচ্ছে সেই লোক তো সে আমাকে দেড়শো টাকা দিল তখন বেতন পাই কত ইয়ে এক হাজার বা এগারোশো টাকা তখন বেতন তো সেটা দিয়ে একটা কপি ফটোকপি করলাম করে আই না সবাইকে দেখাইলাম সবাই বললো এক্ষুনি তুমি অনুবাদ করা শুরু করো তারপর সবারই একটা পত্রিকা ছিল উত্তরণ তো সেই উত্তরণ পত্রিকায় ইনস্টলমেন্ট ইনস্টলমেন্টে সেটা ছাপা হইল ছাপা হইলো ওই ওই পন্থী রইল ওই ইতিমধ্যে নব্বই সাল চলে আসছে উত্তাল দেশ এ নব্বই সালে তো বুঝেনি কি অবস্থা তখন সবাই বলুক যে এটা তো বই ছাপাইতে হবে তো বই ছাপাইতে গিয়ে দেখে দুই ফর্মা ওই পুকা খেয়ে বলছে এটা আবার ওই জোড়া তালি দিয়ে কোনো মতে অনুবাদ করা হইল সেইটার বই করা হইল তখন আমাকে বললো যে এটা তুমি ইয়া করো ওই খান ব্রাদার্সের খান সাহেবকে দিয়ে আসো ওই স্ক্রিপ্টটা তো সেটা দিয়ে আসলাম তারপরে খান সাহেব জিজ্ঞেস করলো যে এটা ইয়া করেন এটা উৎসর্গ পরও দিতে হবে না তা আমি বললাম যে এটা ঠিক আছে বাংলাদেশের ইয়া স্বাধীনতার স্থপতি চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের উত্তরসুরি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে লেখা দিয়ে আসছি সাপসে বই সাপে গিয়ে দেখি লেখছে খালি ওই কি জানি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানকে মানে আগের আগের গুলি সব কাটি দিচ্ছি তো আমি খান সাহেব জিজ্ঞাসা খান সাহেব এটা কেটে দিলেন কেন কারে আপনি সরকারি চাকরি করেন 
এই সব থাকলে এখন এর সাথে না বলে আপনার চাকরি থাকবে তো এটা আমি নিজের বুদ্ধিতে কেটে দিচ্ছি এটা নিয়ে আর চিন্তা করার কোনো দরকার নেই ওই ওই যেটা আছে ওইটাই ভালো তো সেইভাবে সেই বই বেরিলো আমি যদি আপনারা পারমিশন দেন তো আমার এখানে একটা কপি আছে আমি আপনাদের দেখাইতে পারি এটা হচ্ছে সেই বই সম্রাট বনাম সূর্য সেনের মামলার রায় ঐতিহাসিক মামলার রায় তো এটার আমি অন্য রকম নাম দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ছাত্র ছাত্র ইউনিয়নের যে লিডার একরাম একরাম বোধ হয় একরাম সাহেব না কাজী আকরাম উনি ওনার তখন একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কোম্পানি ছিল ওইখানে পাঠাইলো সবাই বইটা কয় তোমরা ছাপাও উনি তখন এটার নাম দিল সম্রাট বর্ণ সূর্য সেনের ঐতিহাসিক মামলার রায় সেই বইটা এখন দুই তিন এডিশন চলছে আর কি তো এইটা তখন আমি ওই মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুবাদ করছি অনুবাদ হয়তো অতটা ভালো হয়নি কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে এরা হচ্ছে ডি ডিকলোনাইজড একটা সেকশন অফ পিপল এখন হয়তো কেউ বলবে যে এটা এখানে মুসলমানদের কোনো পার্টিসিপেশন নাই যারা ইয়ে করছে পার্টিসিপেট করছে তাদের বয়স সবার বয়স চল্লিশের নিচে শুধু সুতরুন সুতরাং তারা এক ধরনের ইয়ার থেকে স্বপ্ন থেকে এই জিনিসটা করছে তাদের কোনো প্র্যাকটিক্যাল নলেজ ছিল না সবই সত্য কিন্তু এই যে ডিকলোনাইজড পার্সোনালিটি বুপনিবেশিত বাই দ্য ওয়ে আজকাল ওই ইয়া লেখে ডিকলোনাইজড বাংলা লেখে বি উপনিবেশিত কিন্তু আমি এক বাংলার প্রফেসরকে এটা যখন অনুবাদ করি তখন জিজ্ঞাসা করলাম সেই বদলুক হচ্ছে আমাদের অসীম শাহ আছে যে অসীম শাহর বোন লীলা শাহার হাজব্যান্ড তার নাম মধ্যে সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় সে এখন ইন্ডিয়াতে ডাক্তার তার বাবা তখন আমি সরাইলে চাকরি করি উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট উনি বললেন এটা তো বুপনিবেশিত হবে বয়রী সুকার জফালা উনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের বাংলা প্রফেসর ছিল তো আমি সেই বুপনিবেশন ডিকলোনাইজেশন বাংলা করছিলাম তো এইটা এখন কেউ ইউজ করতে দেখি না তা আমার এক সময় খুব গর্ব ছিল যে আমি একটা কয়েন কয়েন করতে পারছি কিন্তু সেটা কয়েন সত্যিকার অর্থে করা হয়নি কারণ এটা তো কেউ ইউজ করে না এখনও তো আমি ডিকলোনাইজেশন এই চিন্তা থেকে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এই মামলার রায়টা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটাতে খুব ডিটেইল ইয়া দেওয়া আছে এটার ফ্যাকচুয়াল কোনো ফল্ট আপনি বাইর করতে পারবেন না কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে তারা তো হচ্ছে কলোনাইজার আমরা কলোনাইজড সুতরাং আমাদের কাছে তো এটা ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভে দেখা যাচ্ছে কলোনাইজড হওয়ার ফলে আমরা যে এটার ইতিহাস নির্মাণ করছি অনেক ক্ষেত্রে ডিস্টর্শন হয়েছে কিন্তু ওদের তো ডিস্টর্শন করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ হচ্ছে ওরা তো শাস্তি দিচ্ছে দে আর ইন দ্য আপার হ্যান্ড আমি ফ্যাকচুয়ালি অন্য ইয়ে করে দেখছি যে দে ওয়ার ভেরি রাইট আমরা অনেক ডকুমেন্ট এক্সিবিট বলে যেগুলো এখানে আছে সেইটাকে চ্যালেঞ্জ করার কিছু নেই এবং আমরা যে খুব বেশি পরিমাণ নৈতিকভাবে একটা বেটার স্টান্সে ছিলাম আদার দেন বিং যে আমরা অপ্রেস ছিলাম এবং আমাদের বিদ্রোহ করার রাইট আছে সহিংস হওয়ার অধিকার আছে এইটা ছাড়া অনেক কিছুতে আমরা ফাঁকি দিছি এই ইতিহাস যদি আপনি কম্পেয়ার করে পড়েন যেমন দুই একটা কথা বলি প্রীতিলতার রেফারেন্স আছে এই ইয়াতে প্রীতিলতা কিন্তু ইয়াতে মরে নেই গুলি খেয়ে মরে নেই সে স্প্লিন্টার লাগছিল তার বুকে একটাই পটলের মতো একটু লাল হয়ে গেছিল সে ওইখানে সিদ্ধান্ত নিয়ে গেছিল সে মারা যাবে তারপরে অপারেশন করে যখন তার সবাই চলে আসে তাকেও বলা হচ্ছিল চলে আসার জন্য সে আসে নেই শি লেট দা ইয়ে সে আসে নেই সে ওখানে পটাশিয়াম সাইনাইড নিয়ে গেছিল সেটা খাইছিল তো আমার মনে হচ্ছে তার ওইখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যে সে ওখানে আত্মত্যাগ করবে কিন্তু সেগুলি তো মারা যায়নি তখন সে বিষ পান করছে তার একজন প্রেমিকা ছিল তার নাম হচ্ছে রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণকে ক্যালকাটায় প্রিজনে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তো সে যেমন মনে করছে তার প্রেমিকও মারা গেছে বিপ্লব সে করতে পারছে না সুতরাং তার আত্মহত্যা করা ইচ্ছে হো তখন সে আত্মহত্যাই করছে কিন্তু আমরা যতটুকু বুঝি আর কি যে প্রীতিলতার যদি আপনি মানে গ্লোরিফাই করতে চান এটা হয়তো খুব ভালোভাবে জাস্টিফাই করা যাবে না 
কিন্তু ইতিহাস তো সেভাবে নির্মিত হয় না ইতিহাস কিছুটা মিথ আর কিছুটা ফ্যাক্ট মিলে নির্মিত হয় সেইটার ইয়া করলে এইটার সাথে আমরা যদি চট্টগ্রামের অন্যান্য বিপ্লবীদের আখ্যান পড়েন তাহলে ইউ ক্যান হ্যাভ এ অনেক বছর হয়ে গেছে তো প্রায় শতেক বছর হয়ে গেছে তখন একটা হয়তো একটা সত্যিকারের ইতিহাস আপনি দেখতে পাবেন হ্যাঁ ও সম্রাট যেমন স্টেট ভার্সেস হয় না এখন আমেরিকাতে সেখানে ওই কোর্টের ইয়া দেখা যাচ্ছে বলতেছে কারণ হচ্ছে প্রসিকিউশন ইজ পিপল আমেরিকাতে যেটাকে ইয়া বলে আর আমাদের তখন যখন যখন ছিল তখন সম্রাটের নামে কেস হইতো আর কি সেই জন্য সম্রাট ভার্সেস যাই হোক এইখানে কতগুলি ডকুমেন্ট আছে যে এইটা আপনি অন্য কোথাও পাবেন না আমি পাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম যেটা সেটা পাইনি সেটা হচ্ছে এই যে প্রীতিলতার পুরা চিঠিটার ইংরেজিতে ওরা অনুবাদ করছে এরপর আমি সেটাকে বাংলায় অনুবাদ করছি কনভেনশনালি যেই চিঠি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে অনেক দীর্ঘ এই চিঠি এই চিঠি আমরা পুরোপুরি দেখিনি তারপরে সেইখানে যেসব প্যামলেট দেওয়া হয়েছিল সেই প্যামলেটগুলি আমাদের ইয়ার দেয় না কারণ প্যামলেটগুলি তো অনেক সময় বলা হয়েছিল যে ইংরেজকে যেখানে পাবা সেটা শিশু হোক ইয়া হোক সবাইকে খতম করে দাও তো সেটা তো খুব নৈতিকভাবে যুদ্ধের সময় তো মানে যুদ্ধের তো কোনো ইয়া থাকে না নৈতিকতা থাকে না সুতরাং একটা যুদ্ধ অবস্থার পরিস্থিতি ছিল আর আমরা যে মানে কলোনাইজড ছিলাম সেইটার একটা প্রমাণ হচ্ছে যে আমাদেরকে যারা ধরাই দিয়েছিল যারা ইয়ে করছিল তারা এই দেশেরই লোক ম্যাক্সিমাম প্রসিকিউশনের লোক এই দেশের লোক সুতরাং এই যে ইংরেজরা এই দেশ শাসন করতে পারছে বা আমাদেরকে যে কলোনাইজ করে রাখতে পারছে সেই কলোনাইজেশনের আমাদের দেশের লোকজন যে পার্টনার ছিল সেইটা আমরা ভুলে থাকি অনেক সময় এবং এই কলোনাইজ সাইকির এই মানে বিরুদ্ধে প্রথম যেই ভদ্রলোক কাজ করেছে ফ্রান্স ফানো এইটা আমি ওই জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্য হতো এই বইটা এটা প্রথম নাম ছিল জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্য হতো তখন আমি ফ্রান্স ফানোর নাম শুনি না এখন ফানো নিয়ে কিছু সলমুল্লা খান সাহেব বা অন্যান্যরা কিছু কথাবার্তা বলেন কিন্তু ফ্রান্স ফানোকে তখন জানতো না সবাই করতে দিন একটা বই নিয়ে আসলো আইনে আমাকে বলে যে এই বইটা অনুবাদ করো তখন আমি উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট সরাইলি তো এখন আমার তো কোর্টে কোনো কাজ নেই এক ঘন্টা কাজ যারা আমার এখানে অ্যাডমিনের যারা আমার বন্ধু বান্ধব আছে কলিগরা আছে তারা হয়তো জানবেন যে কোর্টে মানে উপজেলায় তখন কোর্ট হয়েছে আর কি তো কোর্টে খুব বেশি কাজ থাকে না আমি বই সাথে উন্মাদের মতো এই র্যাচার অফ দেওয়া আর্থ অনুবাদ করছি আমি জানতাম না যে এইটা হচ্ছে এই কি মাস্টার পিস টেক্সট সাব অল্টার্ন লিটারেচার কিন্তু সবাই এটা জানত সেই জন্য উনি আমাকে এই বইটা অনুবাদ করে দিয়েছিল আমি তখন এই কলোনাইজড সাইকি কলোনাইজড মাইন্ড এইটার প্রথম পরিচিতি লাভ করছে আমি বুঝি এইটা তো আমার আমার মনের সাথে মিলে যাচ্ছে আমরা যেভাবে বিহেভ করি গ্রুপে রাষ্ট্রীয় সমাজে সেইটা তো এই ফানু প্রথম একটা থার্ড ওয়ার্ল্ডের লোক সে এইটা করছে হি ইজ ওয়ান অফ দ্য মানে ইলাস্ট্রিয়াস ফিলোসফার সে ফ্রান্সে ছিল কিন্তু মার্টিনিকের ইয়ে সে তো এই ধারায় এখন অনেক লিটারেচার হচ্ছে তো এটা বোধ হয় আমি শুনলাম এখন ইংরেজিতে অনুবাদ করতেছে আবার ফ্রেঞ্চ থেকে এই সলিমুল্লাহ খান সাহেব তার আরেকটা বই আছে ব্ল্যাক ব্ল্যাক স্কিন হোয়াইট মাস্ক হ্যাঁ খুবই বিখ্যাত তো সেটাও খুব বিখ্যাত বই সেই বইটা কি অনুবাদ হয়েছে কিনা আমি জানি না এইটা স্যার হয়েছে কি আমার আমি জানি না আমার কিছু কিছু কাজ হয়েছে ওই আমাকে সরকার শাস্তি দিচ্ছে যখন তখন আমি কিছু কাজ করি শাস্তি কেন স্যার শাস্তি মানে আমাকে এই যে বলা ঠিক হবে কিনা যাই না 
যে আমি সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেছি কে কে এর সাথে জড়িত কাজী ফারুক আর কামাল হোসেনের মেয়ে আর এডিশনাল সেক্রেটারি ইয়ারডি আমিনুল ইসলাম ভুইয়া আচ্ছা তো সে তো আমাকে ওয়েজটি করে দিয়েছে তাই আমি তো ঠিক আছে ভালো বেতন তো দিবে কয় বেতন দিবে তা সে গিয়ে বসে বসে করি তখন তখন আমি ওই ইয়ার অনুবাদ করছিলাম কার্ল পপার কার্ল পপার নিয়ে অনেকে বাংলাদেশে ইয়া বলে কিন্তু হি ইজ ভেরি ইলাস্ট্রিয়াস ইন ফিলোসফি অফ সায়েন্স সে পায়োনিয়ারিং ফিলোসফার এবং তার কিছু বই তখন অনুবাদ করছি আমি এখন পাঁচটা পাঁচটার মধ্যে বই বেরিয়েছে চারটা পাঁচটা বাংলা কেটে বেরিয়েছে চারটা তো সমগ্র মানে দর্শন একটা করছে নির্বাচিত শৈলী বলে না কি একটা ইয়ারা করছে তো আর সব তিনটা তিন পার্টে তার ইয়া করছে একটা তো আমি আমার ই করার পরে আমরা জীবনীটা জীবনে আত্মজীবনীটা করছে তো আমরা করলাম পপার খুব ইন্টারেস্টিং ইয়া পপার সম্পর্কে আমি খুব বেশি ইন্টারেস্টেড হলাম কারণ আমাদের দেশে যে মানে ফিলোসফিক্যাল স্টান্সে টোটাল সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যাকে বলে আর কি যেমন বিপ্লব করবে এই বিপ্লবী পুরো সমাজ চেঞ্জ করে দেবো মার্কসিস্টটা যেমন বলে আর কি এর এগেনস্টে কার্ল পপার পিসমিল সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা বলছে তারপরে তার যে ফিলোসফিক্যাল স্টান্স সেটা হচ্ছে কনজেকচার অ্যান্ড রিফিউটেশন মানে আপনি একটা জিনিস প্রথমে যৌক্তিক অনুমান করেন তারপরে রিফিউট করেন সেই জিনিসটা এইটা হচ্ছে একটা সায়েন্টিফিক প্রসেস এইটার সে জন্মদাতা এবং সে টোটাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিপ্লবের বিপক্ষে সেই জন্য তাকে অনেকে রিয়েকশানের বলে আর কি উনি আসলে মানে কি বলতে চান এই ক্ষেত্রে স্যার টোটাল যেমন মার্কসিজম টোটাল কাঠামোটা চেঞ্জ করে টোটাল কাঠামোটা সে বলছে পিসমিল ইঞ্জিনিয়ারিং করতে হবে তোমাকে কারণ কখনো কোনো সমাজে ইন্টারভেনশন করলে ইট ইজ নট লাইক ম্যাটার ইন্টারভেনশন করলে তোমার আনইনটেন্ডেড কনসিকুয়েন্স দেখা যাবে আনইনটেন্ডেড কনসিকুয়েন্সটাকে তুমি যখন ইয়ে করো মানে অ্যাড্রেস করো তখন আবার নতুনভাবে ইন্টারভেন করো আবার আনইনটেন্ডেড কনসিকুয়েন্স দেখা দেয় এইভাবে আগাই যেতে থাকে সমাজ কিন্তু তুমি যদি একবারে টোটাল ইঞ্জিনিয়ারিং করা মানে ব্রড স্কেলে আপনি দেখেন টোটাল ইঞ্জিনিয়ারিং যেসব দেশে করা হয়েছে চায়নাতে অথবা রাশিয়ায় এটা কিন্তু ওই জায়গায় থাকেনি আবার ফেরত আসছে তো এইটা একজন ফিলোসফারের দায়িত্ব হচ্ছে সেই জিনিসটি পূর্বাণে জানিয়ে দেওয়া এবং এই টোটাল ইঞ্জিনিয়ারিং সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করেনি তারপরে তার ফিলোসফিতে যেই তার যে স্টান্স সেটা কিছুটা স্কেপটিক্যাল যে সন্দেহবাদী আপনি প্রথমে ইয়া করেন কনজেকচার করেন অনুমান করেন তারপরে আপনি সেটাকে টেস্ট করার চেষ্টা করেন যেমন ধরেন আইনস্টাইনের তত্ত্ব আইনস্টাইন কি পরীক্ষা করে প্রথমে ওই ইয়া করছে তা তো করেনি তার এই রিলেটিভিটি থিওরির অনেক বছর পরে এগারো প্রায় এগারো বছর পরে ज्ञानर अग्रगतर क्षेत्र से एक बड़ भूमिका क्योंकि बड़ चैलेंज हो गई टमास ज्ञान अग्रसर ज्ञान अग्रसर पैराडाइम शिफ्ट दिया প্যারাডাইম শিফট কীরকম যেমন ধরেন আগে একসময় বিশেষ করা হইতো যে পৃথিবী কেন্দ্রিক হচ্ছে সমস্ত জগৎ জগৎটা সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে তারপরে কুপার নিকাসা একজন দেখলো যে না তা তো হয় না সূর্য ইজ আর দ্য সেন্টার পৃথিবী সহ অন্য গ্রহ এটার চারদিকে ঘুরে এইটা একটা টোটাল শিফট একটা পুরো কাঠামগত চেঞ্জ হইল তো সেই রকম কেমিস্ট্রিতে ফিজিক্সে বায়োলজিতে এরকম অনেক ধরনের প্যারাডাইম শিফট হয়েছে এই বইতে প্রায় অন্তত পঞ্চাশ ষাটটার মতো এরকম প্যারাডাইম শিফটের সংবাদ দিছে ইয়ে কোন কোন টমাস কোন তো টমাস কোনের সাথে এই এই ইয়ার যে কি বলে ভিন্নতা পপারের কনজেকচার অ্যান্ড রিফিউটেশন অ্যান্ড প্যারাডাইম শিফট 
এইটা মূলত টোয়েন্টি সেঞ্চুরিতে জ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই দিস ইজ দিস কনফ্লিক্ট হ্যাজ প্লেড এ রোল তো আমি আই এম ভেরি প্রাউড যে কনজেকচার রিপোর্টেশন অনুবাদ করছি আর এই ইয়ার কি জানি বলে কুনের বইটা অনুবাদ করছি বাংলা একাডেমি ছাপায়নি তার আচ্ছা ওইটা কি স্যার কপিরাইট ইস্যু ছিল না কপিরাইট কপিরাইট ইস্যু ছিল কারণ হচ্ছে ওইটা কপিরাইট আনতে হইতো তা আই ডু নট নো অনেক বইয়ের আমি আইনে দিছি ওদের কপিরাইট পপারের কপিরাইট যেমন কিনে দিছি আমি লন্ডনে গিয়ে টাকা দিয়ে আসছি কয়েকদিন আগে ওর যে আত্মজীবনী আছে অনেক টাকা দিয়া প্রায় সাড়ে তিনশো ইউরো দিয়া সেটা কিনা হয়েছে যখন ব্যাংকে গেছি তখন বলে যে এ দিলে চলবে না আরও টেন পারসেন্ট দিতে হবে আমি যে কেন আমি তো টাকা পাঠাইলাম আমার নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে কয়েকজন না বাংলাদেশের নিয়ম তাই সেইটাও দিছি না পপারের ক্ষেত্রে স্যার ওটা তো একটা ফাউন্ডেশন নিয়ন্ত্রণ করে কাল পপারের কপিরাইটগুলো কিন্তু টমাস কোনের তো আমরা কোনো ই পাচ্ছি না খুঁজে যে এটা কপিরাইটটা দেবে কি আমরা তো মেইল করছি না আসলে কপিরাইট ইয়া আপনি স্যার অ্যাপ্রোচ করেন আমরা কথা দিচ্ছি এই বিজু ভাই ভিতরে আছেন আমরা স্যার ব্যবস্থা করব কপিরাইটের ই দিয়ে যেই হোক বা বাংলা একাডেমি থেকে যদি আগ্রহ প্রকাশ করেন কপিরাইটের অ্যাক্সেসটা স্যার লাগবে কপিরাইট ছাড়া তো প্রকাশ করা যাবে না প্রকাশ করা এটা স্যার আমরা একসাথে ট্রাই করতে পারি ঠিক আছে তোমরা তো নাকি আরো অনেকগুলি বই অনু ইয়া করতেছ অনু বাদ করতেছ বাংলা একাডেমিতে এটা খুব ভালো সংবাদ আমাকে এক সময় আগ্রহ লেখান স্যার বলছিল যে ভুইয়া এত লোক এত ইয়াটিয়া করে আমাদের এই টেক্সটের মেইন মেজর টেক্সটগুলি যদি আমরা কোটা তিন চারশো বই একটা ইয়া নিয়ে অনুবাদ করে ফেলতে কাঁচা হোক তাহলে তো বাংলার একটা ভান্ডার হয় এবং বিভিন্ন সাবজেক্ট যেমন ইকোনমিক্স মানে সোশিওলজি সাইকোলজি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস বা আর্টস বিল্ডিংয়ের যেসব ইয়ে আসছে সায়েন্সের না হয় খুব কঠিন এগুলো তো অন্তত আমরা বাংলায় পড়তে পারি তাই বললাম স্যার বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে এগুলো তো কেউ শর্ত জিনিস করতে চায় না কারণ হচ্ছে আমি আর একটা জিনিস মনে করি আমাকে যদি অ্যালাও করো এই যে তুমি তো সাহিত্যের লোক সাহিত্য করাটার জন্য তোমাকে অনেক জায়গায় ঘাটতে হয় না এক নাগারে তুমি অনুবাদ করে যেতে পারো কিন্তু তুমি যদি এই এইসব ফিলোসফিক্যাল সোশ্যাল সায়েন্স করো একটা পরিভাষা নির্মাণ করার জন্য তোমাকে এক মাস ভাবতে হয় যেমন আমি একটা বই পুরো রিভাইজ করছি পপার্টি অফ হিস্ট্রিসিজম বলে একটা বই অনুবাদ করছিলাম পপারের হিস্ট্রিসিজমের কোনো বাংলা পাচ্ছি না হিস্টোরিজম একটা টার্ম আছে সেটা হচ্ছে ইতিহাস বাদ আছে ধরে নিলাম হিস্ট্রিসিজম হচ্ছে ইতিহাসের একটা ডেস্টিনি আছে ইতিহাসের একটা ছন্দ আছে এইটা এই গতিপথে যাবেই তুমি আইদার এটার সাথে একাত্ম হইতে পারো অথবা না হইতে পারো তো এটা আমি ঐতিহাসিক ধারাবাদ একটা টার্ম লিখছিলাম পরে দেখলাম তাও হয় না তারপর এটাকে ঐতিহাসিক নিয়তিবাদ বলে আবার চেঞ্জ করছি একটা মধ্যে একটা হাইফেন দিয়া তারপরে সেটা আরেক প্রকাশককে দিছি তো আমাদের অনেক টার্ম আমাদের কাছে হয় না কেন কারণ হচ্ছে আমরা তো ওই এক্সপিরিয়েন্স ইন্টেলেকচুয়াল এক্সপিরিয়েন্স আমাদের তো হয়নি আমরা যেটা ওই যে পার্থেনের জায়গায় থ্যানন থ্যানন করি আর কি তো ওয়েস্টের থেকে যে অনুবাদগুলি করি সেই কারণে করি আমাদের যেমন পাশের দেশ উড়িষ্যা উড়িয়ার কয়টা ইয়া অনুবাদ করছি সেটা খুব কম হিন্দির কয়টা অনুবাদ করছি করি নেই তো আমাদের পাশের দেশ বারবার কোনো অনুবাদ করছি আমরা ইংরেজিতে কিছু অনুবাদ করি তার ইউরোপিয়ান ভাষায় খুব বেশি পরিমাণ অনুবাদ হয়েছে বলে আমার জানা নাই ফ্রান্স থেকে সরাসরি কেউ অনুবাদ করছে খুব কম তো আমাদের ভাষা ইয়ার ক্যাপাসিটি বা আমার নিজের সহ আর কি বলতে এটা স্যার একবার হাসান আজুল হকের একটা প্রবন্ধ ছিল স্যার দৃশ্যে পড়েছেন যে বাংলা গদ্যে দর্শন চর্চার সমস্যা মানে বাংলা গদ্যে দর্শন চর্চা তো উনি একটা সমস্যা হিসেবেই দেখছিলেন যে আমাদের ভাষা অনুপযুক্ত এই ইঙ্গিতটাই ছিল যে যদি ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি আমাদের চিন হ্যাঁ তো এইটা স্যার চর্চার মধ্যে যেহেতু বিকাশ হয় ভাষা বিকাশ করে বিকশিত হয় ওই যে বললাম যে প্রপঞ্চ আর ফেনোমেনা আমরা তো ইউজ করতেছি আর কিছু শব্দ স্যার আমরা নিলে সমস্যা কি হয় যদি কিছু টার্মোলজি আমরা এজ ইট ইজ আমি নিছি আমি সরাসরি লিখেছি যেমন কেস আমরা কেসের অনেকগুলি বাংলা আছে আমি এটার এক্সপ্লেনেশন দিছি কিন্তু এক্সপ্লেনেশন দিলে কি হবে এটা অনেকটা নাসিরউদ্দিন হোজ্জার মতো হয়ে গেছে নাসিরউদ্দিন হোজ্জাকে একদিন বলছে কি হোজ্জা আমাকে একটা চিঠি লিখে দাও কয় লিখতে পারবো না আমার পায়ে ব্যথা কত তোমার পায়ে ব্যথা অসুবিধা কি তোমার হাত দিয়ে লাগবা কয় না আমার লেখা তো কেউ পড়ে বুঝতে পারবে না আমাকে হাইটে গিয়ে বুঝাই দিয়ে আসতে হবে আর এখন পায়ে ব্যথা আমি যেতে পারবো না তো এখন যেটা হয় এত বেশি পরিমাণ যদি আপনি ফুড নোট দেন এত বেশি পরিমাণ এক্সপ্লেন করতে হয় তাহলে এটা অনুবাদ করা খুব কঠিন 
অনুবাদ করছেন সমগ্র হয়ে যাবে প্লেটোর মতোই না আমরা সেভাবে ট্রেন্ড হইনি আমি যেটা করছি আমি এগারোটা বই অনুবাদ করছি তারপরে এর দশটা বই এই ফরিদ সাহেব সময় প্রকাশে নিয়ে ইয়ে করছি যেমন ধরেন হোয়াই এম নট এ খ্রিশ্চিয়ান এই বইটা অনুবাদ করা আছে কিন্তু আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে বার্ডেন্ডা সেলের ধর্ম সম্পর্কিত ধর্ম নিয়ে বার্ডেন্ডা সেল সেইটা শুধু ওই বইতে না আরও এরকম পাঁচটা বইতে আরও অন্যান্য এসে আছে সেগুলো একসাথে কম্পাইল করে ওইটার থেকে তিনটা রচনা নিছি আরও এরকম দশ গোটা দশ পনেরোটা এসে অন্য বই থেকে পাওয়া গেছে তো সেইগুলা থেকে একসাথে করে ধর্ম নিয়ে বার্ডেন্ডা সেল এরকম একটা বই করছি তো এরকম যেমন ইতিহাস নিয়ে বার্ডেন্ডা সেল এই মর্মে আরো আরো কিছু বেশ কিছু সিরিজ আকারে দশটা বই এটা একটা একক বই না ওইটা হচ্ছে আসলে হোয়াই আই এম নট এ খ্রিস্টান কিন্তু এটা খ্রিস্টানিটির একটা আলাদা কনোটেশন আছে আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিনি আমার ধারণা মতে এটা ঠিক অনুবাদ না কারণ কারণ ঈশ্বর আর খ্রিস্টান না হওয়া খ্রিস্টান না খ্রিস্টান না হওয়া এক জিনিস না তো বাটেন্ডা সেল ওয়াজ এ অ্যাগনোস্টিক তো অ্যাগনোস্টিসিজম আর এথিজম পুরোপুরি এক নয় কার্যত যদিও আপনি ঈশ্বর নাই যেটা বলে সেটা কিন্তু রিফিউট করার প্রশ্ন উঠে না অ্যাগনোস্টিকরা বলে যে এটা নিয়ে আপনার কনসার্ন হওয়া দরকার আই এম নট কনসার্ন অ্যাবাউট ইট So that is why I am agnostic about it. Hoyle, hoyle, na hoyle, hoyle, nai. Aapto jiti bolen, aase. Aapto jiti na koren, tele nai. Kintu, eta niya ta dheer khob bitor ko jara nere kishu thakke na. Kintu, atheist ra khob mar katta. Tara bolo jhe, there is no God, so we have to establish that thing. Establish that. Toh, Barton Russell, a stance kuli, a dharma shambur kiti jayi boita aase, shaita te, aami dhavar chesta gursi. Tara pura tara, ইতিহাস নিয়ে একটা বই ছাপা হয়েছে এবার ইতিহাস সম্পর্কে যে আমাদের ওইখানের যে ধারণা যে ইতিহাস একটা নির্দিষ্ট গতিতে যায় যার জন্য মার্কসিস্টরা বা যারা ইয়াবাদী তারা যেটা বলে যে একটার পর একটা স্টেজ আসবে ক্যাপিটালিজম তারপরে সোশ্যালিজম তারপরে এই কি সাম্যবাদ আসবে এটা ইনএভিটেবল ধারা মানে ইতিহাসের গতি ধারার একদম মানে নিয়তিবাদী ইতিহাস আর কি এইটাকে বার্ডেন রাসেল অপোজ করছে লাইক কার্ল পপার অ্যান্ড আদার্স সে বলছে এরকম কোনো গতি দ্বারা নাই ইতিহাসের কোনো ছন্দও নাই ইতিহাসকে ইউ ক্যান রিড লাইক পয়েট্রি তা আপনি পরে খুব আনন্দ পান কিন্তু আপনি কোন জায়গার থেকে এই জায়গায় আসলেন সেইটা দেখার মানুষের কিউরিওসিটি আছে যে কোন যুগ থেকে কোন যুগে আসলেন সুতরাং এটা বিভিন্ন ডাইমেনশনে ওইখান থেকে ওরা করছে কি ওই খরা থেকে বাঁচার জন্য আনাতলিয়ায় চলে আসছে এখানে আইসা সেটেল করছে তারপরে তারা ওই কনস্টান্টিল উপরের পাশে গেছে গিয়ে একসময় কনস্টান্টিনোপল জয়োগ্রাফি তো ওইখান থেকে যারা ওই গ্রিক সাহিত্য পড়তো বা ইন্টেলেকচুয়াল ছিল ইয়া ছিল তারা ছড়ায় পড়ছে তারা গেছে ফ্লোরেন্সে ফ্লোরেন্সে গিয়ে একসময় সমস্ত লোকজনকে বারো চোদ্দো জনকে জড়ো করিয়া পুরা গ্রিক সাহিত্যকে আবার রিকনস্ট্রাক্ট করছে তখন সেইখানে জন্ম হয়েছে এই কোপারনিকাসের তারপরে তার সাথে জন্ম হয়েছে গ্যালিলিউ গ্যালিলিউর থেকে নতুন সাইন্টিফিক কমিউনিটি হয়েছে সেই সাইন্টিফিক কমিউনিটি হ্যাজ গিভেন বার্ড টু রেনেসা সেই রেনেসা হ্যাজ ক্রিয়েটেড ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড 
you can interpret the world history by western history like that দাদা এত সিম্পল এট সুতরাং শুধুমাত্র এক ইয়াতে যে ফিউডালিজম পরে ক্যাপিটালিজম আসছে ক্যাপিটালিজম পরে সোশ্যালিজম আসছে সোশ্যালিজম পরে সমবাদ আসবে এই সিম্পল ফর্মুলা ইতিহাসে নাও খাটতে পারে देयर আর বিগ হিস্ট্রিজ देयर আর স্মলার হিস্ট্রিজ লোকালাইজড কিছু হিস্ট্রি থাকতে পারে সুতরাং ইউ রিড হিস্ট্রি লাইক পয়েট্রি তো এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে তো ইতিহাস নিয়ে বার্ডেন্ডার সেলের যে কথাবার্তা সেটার একটা পাঁচটা এসে আমি একসাথে করে অনুবাদ করছি তো অনেকে এটা পড়ে দেখতে পারেন খুব ইন্টারেস্টিং পাটেন্ডা সিল ইজ ওয়ান অফ মাই ভেরি ভেরি ফেভারেট ফিলোসফার তো আমি আরও কিছু বই আশা করছি অনুবাদ করব যেমন তার মেটাফিজিক্স নিয়ে তার কথা সায়েন্স নিয়ে তার কথা তারপরে জ্ঞান নিয়ে তার যে আলোচনা এটা আমাকে ইয়াতে বলছিল অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য প্রথম আলো তো এটা একটু ডাউস বই হয়ে গেছে তাদের যুক্তি আছে সুতরাং আমি মনে করছি যে হ্যাগেল অনুবাদ করে পন্ডশ্রম করে আর লাভ নাই কারণ হচ্ছে হিজ যদিও সে খুব বড় কিন্তু চিন্তার যদি থটের স্কুল আমরা দেখি তো হেগেল তো একটা বড় রকম প্রভাব দ্যাটস রাইট বড় লোকজন বড় ফিলোসফার বড় ধরনের ভুল করতে পারে এইটা আমার মনে হইছে দে মেক মিস্টেকস ইন বিগার ওয়েজ এইটা আমার মনে হইছে হেগেল সম্পর্কে হয়তো আই মাইট নট বি রাইট আই এম স্কেপটিক্যাল अबाउट ইট যেমন ধরেন এক সময় এই যে গ্রিক দেবদেবী ছিল না ওই সময় লোক যে বিশ্বাস করত আপনি আজকে বিশ্বাস করেন না এখন মিথ আমাদের কাছে তো সুতরাং এই যে প্লেটো তারপরে সক্রেটিস তো তখন এটাকে বিশ্বাস করত তো সো দিস গ্রেট পিপল ক্যান বি মিস্টেকেন ইন গ্রেট ওয়েজ তো ইউ हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन যে সমস্ত ইয়া কথাই হয়তো বা সত্য নয় ইউ हैव टू बी স্কেপটিক্যাল अबाउट इट এবং মডার্ন সায়েন্সের ফিলোসফির যে একটা প্রধান কর্নারস্টোন সেটা হচ্ছে যে আপনি ইউ ক্যানট টেল দ্য আলটিমেট ট্রুথ যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা ভুল হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ইউ অ্যাকসেপ্ট ইট কিন্তু ভুল প্রমাণিত হওয়ার সুযোগ যেন এটার মধ্যে থাকে কোনো কিছু যদি ভুল প্রমাণিত হওয়ার সুযোগ না থাকে সেই স্টেটমেন্টটা সায়েন্টিফিক স্টেটমেন্ট না সেটা থিওলজিক্যাল হতে পারে রিলিজিয়াস হতে পারে এবং রিলিজিয়াস স্টেটমেন্টে যেমন সত্য একবার চিরদিনের জন্য নাজিল হয়ে গেছে ইউ ক্যানট চ্যালেঞ্জ ইট ইউ ক্যানট চেঞ্জ ইট কিন্তু বিজ্ঞানের সমস্ত জিনিসপত্রগুলি ইউ পরিবর্তনশীল ইউ ক্যান চ্যালেঞ্জ ইট ইউ ক্যান ভেরিফাই ইট আনটিল অ্যান্ড আনলেস এটা যদি ইয়া না হয় প্রুভ না হয় আদারওয়াইজ প্রুভ না হয় তাইলে ওইটা আপনি নিয়ে কাজ চালাইতে পারেন যেমন আইনস্টাইনের ইয়া করার আগে পৃথিবীতে বস্তু সম্পর্কে বা সৌরজগৎ সম্পর্কে যে ধারণা ছিল আইনস্টাইন আসার পর তো চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এর আগে ওটা কি কাজ চলে নেই চলছে তো কোপারনিকাসের আগে যে ইয়া সেন্টার পৃথিবী সেন্টার তা তো ইয়া সেন্টার ছিল তাতে কাজ চলে নেই সেই পরিমাপগুলি হঠাৎ করে প্যারাডাইম শিফট হয়ে চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না তো সুতরাং বিজ্ঞানের সমস্ত সূত্রই যে কারেক্ট তা নয় এগুলোর মধ্যে দ্যার ইজ এ গ্যাপ অফ স্কেপটিসিজম আপনার একটি সন্দেহবাদিতার ইয়ে আছে তো সুতরাং রিলিজিয়াস লোকজনের সাথে আপনি আলোচনা করে দেখবেন 
একটু পরে তারা খেপে যায় বলছে আপনি মিয়া বিশ্বাস করেন না তুই পৃথিবী এত লোক তো বিশ্বাস করে আমার বাড়ির পাশে হিন্দু বাড়ি তারা সন্ধ্যার সময় কাসরগড়টা বাজায় তারা তো দুর্গা বিশ্বাস করে আর আমি তো বিশ্বাস করি না তাতে তো কি হইল ইউনিভার্সাল হইল কিন্তু সায়েন্টিফিক ট্রুথ হ্যাজ টু বি ইউনিভার্সাল আচ্ছা ফিলোসফির ক্ষেত্রে যদি দেখি যে একটা হলো পিওর সায়েন্স যেটা আমরা বলি প্র্যাকটিক্যাল সায়েন্স তারপর ফিলোসফিক্যাল সায়েন্স আর একটা হচ্ছে পিওর ফিলোসফি যেটা আমাদের এখানে যদি বলি আমাদের ফিলোসফিটা পিওর ফিলোসফি বা আমাদের ভাববাদ বা মরমিবাদ যেটা আমাদের তো সায়েন্টিফিক ফিলোসফি না আমাদের ভারতীয় যে ফিলোসফি তা ফিলোসফি যখন আমি বলছি সায়েন্টিফিক ফিলোসফি তো সেটা তো এরকম না যে সব সত্য বলে প্রমাণিত হতেই হবে না এটা তো চিন্তার কাঠামোর মধ্যে থাকছে তখন কিন্তু আসল কথা হচ্ছে ফিলোসফি ইন এ সেন্স ইউ ক্যান সি টু ব্রড ডিভিশন ইন ফিলোসফি দুইটা উদ্দেশ্য একটা হচ্ছে ফিলোসফিতে ইউ লাইক টু নো দ্য রিয়েলিটি হুইচ ইজ চেঞ্জেবল ইউ ক্যান নট আলটিমেটলি নো ইট বাট ইউ ক্যান ট্রাই টু নো ইট সেইটা ছাড়া আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এথিক্স আপনাকে তো একটা নৈতিক জীবনযাপন করতে হবে সেইটা কি সোশ্যালি ডিটারমেন্ট করেন সেটা সবসময় সায়েন্টিফিক নাও হতে পারে না কিন্তু আপনাকে সেটা এক্সকিউজ মি সেটা মেনে তো একটা এথিক্স ঠিক করতে হবে আপনি রাষ্ট্র গড়েন আপনি সমাজ গড়েন পরিবার গড়েন সেটার একটা এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড থাকতে হয় এইটা যে ইউনিভার্সাল হবে এমন কথা নেই কিন্তু সায়েন্সের ক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু বি ইউনিভার্সাল তো আপনার এই ফিলোসফিতে এই দুইটা প্রধান ভাগ আপনাকে স্বীকার করে নিতে হবে সুতরাং সায়েন্টিফিক ফিলোসফি যারা করে তারা ফিলোসফির পুরো পার্ট নয় না মোটেও না তারা একটা পার্ট এটা স্যার একটা ক্রিটিকও তো আছে সায়েন্টিফিক ফিলোসফির যে হ্যাঁ সায়েন্টিফিক ফিলোসফির অবশ্যই ক্রিটিক আছে এবং যেমন ধরুন রিলেটিভিজম সমস্ত কিছু রিলেটিভ ফেয়ার ম্যান বলে একটা ইয়ে আছে ফিলোসফার আছে সে বলছি কোনো নিয়ম কারণ নেই তো এটা আগর আলী খানি শুধু আমি দেখলাম বাংলাদেশে তার এই ফিলোসফি নিয়ে একটা রচনা লিখছে তো তার একটা ইয়ে আছে না কি বই খুব ফেমাস আকবর আলী খানের বই যে পরাত পরাত অর্থ তো সেইখানে একটা ইয়া লিখছে তাহলে সে বলছে গ্রামের মাঠে খেলা হচ্ছে বলে ঠেইলে খেলেন ফাউল নাই কোনো ফাউল নাই তো বিজ্ঞানে অনেক সময় অভিজ্ঞান এই ফিলোসফিতে এমন হইতে পারে যে ঠেইলে খেলেন ফাউল নাই ইউ ক্যানট গো বাই এনি মেথড সে একটা বইও লিখছে এগেনস্ট মেথড একটা বই লিখছে আমি মনে করি বইটা অনুদিত হওয়া দরকার কিন্তু কে করবে সেটা ঘন্টা বানাবে আমি একটা বই নিয়ে বসে আছি তার করব বলে তো আমি আমার গুরুর একটু প্রশংসা করি আকবর আলী খান প্রায় গোটা বিশেখের মতো বই লিখছে তো আকবর আলী খানের পর একটা বই আমি লিখছি এই বইগুলির পরিচিতি দিয়া এটা প্রথমার থেকে প্রকাশিত হয়েছে তো উনি আমি তাকে যে টার্ম করছি সেটা হচ্ছে পল্লি ম্যাথ বিভিন্ন বিষয়ে যার মানে আগ্রহ আছে এবং যিনি সেগুলোতে এক্সপার্টিস আর্ন করার চেষ্টা করেন যেমন আকবর আলী খান এই ধরেন পাঁচ সাত বছর দশ বছর আগে একটা ব্যাপার নিয়ে খুব বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল সেটা হচ্ছে জীবন দাস নিয়া বনল দাস সেন নিয়া তো এটা আমার মনে পড়ে আমি তখন সিনিয়র স্টেন্ট সেক্রেটারি উনি এক কোর্সের ডাইরেক্টর ওনার সাথে যাচ্ছি বগুড়ার দিকে হঠাৎ করে উনি জিজ্ঞেস করলেন ভুইয়া এমন কি হতে পারে যে বর্ণলত সেন শৈরিনি ছিল আমি তো আকাশ থেকে বললাম বলে কি এর একটু নিটুল প্রেমের কবিতা কারণ ওই বগুড়ার দিক দিয়ে যাচ্ছি তো ওইটা হতে তার মনে পড়ছে সে চিন্তা করতেছে তা বলল স্যার এটা কী করে হয় তখন সে এই যে এই বইতে যেগুলো লিখলো যে এমন হতে পারে যে ওই বুদ্ধিস্ট মার্গের ইয়া করছে যে এই তাপস সে কোনো এক সময় এক ওই শরীর পাড়ায় গেছে সেইখানে কেউ হয়তো তাকে কিছুটা ভালোবাসছে এবং সেই জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করছে এতদিন কোথায় ছিলেন তো এইটা অ্যাপারেন্টলি আপনি এক লেভেলে পড়তে পারেন ইয়ে হিসাবে প্রেমের কবিতা হিসাবে আরও ডেপতে গেলে বুদ্ধিস্ট ফিলোসফির একটা ইয়ে হিসাবে পড়তে পারেন কারণ যেই সব নগরীতে নগরীর রেফারেন্সে সেইগুলো খুব পাপ নগরী হিসাবে খুব বিখ্যাত এবং এই 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 কবিতায় ওই নায়ক কখনো ইয়ার ইয়া দেখে না অন্ধকারে শুধু দেখে থাকে তো 
সেটাতে বলা হচ্ছে যে এমন হতে পারে যে সে হয়তো মানে ইয়া নারী যে নারীর সাথে তার সম্পর্ক হওয়া ঠিক না কিন্তু সে ওইখানে যে পৌঁছে গেছে অন্ধকারে তার সাথে দেখা হয়েছে তার রূপ আছে যৌবন আছে তো এইটাকে আমি একটা তার ইয়া লেখার সময় যেমন ইয়া কমপ্লেক্স বলে না ইডিপাস কমপ্লেক্স ইডিপাস কমপ্লেক্সটা হচ্ছে মায়ের প্রতি ছেলের কামজ ভালোবাসার একটা কমপ্লেক্স যেই জন্য ইডিপাস তার মা জোকাসটাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল কিন্তু এখন এত বছর পরে আড়াই হাজার বছর পরে সেটা আমাকে ফ্রয়েড এটাকে একটা কমপ্লেক্স হিসাবে চিহ্নিত করছে যে এই ছেলের এক ধরনের কামনা অনেকটাই কমন ফেনামেন হিসেবে দেখাচ্ছেন তো এই কবি সাহিত্যিকদের বা যারা ক্রিয়েটিভ ইয়া বা যারা সাধনা করে তাদের এক ধরনের কামজা আকুতি থাকে সেইটা প্রকাশ পাইছে এই বর্ণতা অন্য তো হ্যাঁ তো এই কনভেনশনের বাইরে ব্যবচ্ছেদ করছে তো কালকে আমি ওই ইয়ার সাথে আসতেছিলাম কালকে না পরশু দিন রাত্রে আব্দুল্লা আবু সাহিদ স্যারের সাথে তো কথা প্রসঙ্গে বলছিলাম যে আমি জীবন দাস সম্পর্কে একটা ওই ইয়া সম্পর্কে আগ্রা লিখানের বইয়ের উপর একটা বই লিখছি প্রথমা থেকে বেরিয়েছে ও সেটা সবই ভালো কিন্তু বর্ণদের সঞ্চ সম্বন্ধে যেটা লিখছে এটা খুব ভালো না সেইটা ইয়া করছে কি জানি হি হ্যাজ ক্রস ইজ লিমিট সে সেইটা লিখতে গেল কেন এটা তো ঠিক লেখে নাই সে তা আমি বুঝতে পারছি যে এই ইয়াতে খুব বেশি পরিমাণে অ্যাকসেপ্টেড হয়নি কিন্তু হি হ্যাজ সাম আর্গুমেন্ট তো সমস্ত এক্সপ্লানেশন বা গবিতার যে একেবারে রাইট হইতে হবে এমন কোন কথা নেই স্যার রাইট বলে তো কিছু নাই আসলে সুতরাং এই বহুমাত্রিকতায় এটা একটা মাত্রিকতা বটে তো আমি আকবর আলী খানকে মানে অ্যাডমায়ার করি যে সে অনেক বিষয়ে লেখছে যেমন ইয়ার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক ইয়া মিথ বা ইয়া সে ডিসপেল করছে যেমন আমরা রবীন্দ্রনাথকে একেবারে আকাশে তুলে দিছি আবার কেউ কেউ মাটিতে নামায় ফেলতে চায় সে বলছে এগুলোর দরকার নেই এত রবীন্দ্রনাথ একজন মানবতাবাদী লেখক ছিল বাংলাদেশে এই দুই বাংলায় বা ভারতবর্ষে এত বড় মানবতাবাদী লেখক আর হয়নি কিন্তু সে তার ছোট কন্যাকে বারো বছর বয়সে বিয়ে দিছে এইটাও সে করছে তারপরে যেই কনভেনশনে জমিদাররা সুসক ছিল সেই কনভেনশনে সেও সুসক ছিল তার দাদা আফিমের ব্যবসা করে টাকা গুড়ি করছে সেটার সে অংশীদার ছিল এগুলো তো মিথ্যা না কিন্তু তৎসত্ত রবীন্দ্রনাথ যে খুব হাই স্কেলের একজন ভাবুক ছিল আপনি তখন চিন্তা করেন আইনস্টাইনের সাথে আলোচনা করতে পারে এই লেভেলের কোনো সাহিত্যিক বেঙ্গলে ছিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো খুব স্কুলের মানুষ ডিফারেন্ট স্কুলের মানুষ আইনস্টাইন তাকে খুব শ্রদ্ধা করত কারণ হচ্ছে সে তার সাথে যে যে আলোচনা হয়েছে সেইটা ছাড়াও হি ওয়াজ এ পিস লাভার আইনস্টাইন কিন্তু ওই সহিংসতা বা ইয়ারটি অ্যাপ্রুভ করেন ইয়ার কি যেন রবীন্দ্রনাথের যে শান্তির প্রতি তার যে অঙ্গীকার সেই অঙ্গীকার বাটেন ডাসেলও তাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছে বাটেন ডাসেল তার ফিলোসফিকে দুই পয়সা দাম দেয়নি বলছে আমার সাথে যেন তার এই ফিলোসফিক্যাল সম্পর্ক আছে এটা যেন প্রকাশ না পায় কিন্তু তার এই পিস সম্পর্কে তার যে চিন্তা ভাবনা সেটাকে সে খুব হাই ভ্যালু করছে সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ইজ মাল্টি ডাইমেনশনাল এত বড় ক্রিয়েটিভ এবং একই সাথে ফিলোসফার অ্যান্ড সাহিত্যিক পৃথিবীতে বোধ খুব কমই আছে টি এ সিলেট আরেকজন আমি জানি সানটাই আনা বলে একজন আমেরিকান ফিলোসফার আছে সে আসলে বোধ ইয়ের থেকে গেছে স্পেন থেকে গেছে সে কবিও বটে কিন্তু আপনি যার মানে কবিতার প্রতিভা থাকে তার ফিলোসফিক্যাল প্রতিভা নাও থাকতে পারে এই দুইটার মিশ্রণ হওয়া বা এই দুইটার একটা কম্বিনেশন থাকা ইটস ভেরি রেয়ার ফেনোমেনা এবং একই সঙ্গে যদি দেখি স্যার যে কথা রবীন্দ্রনাথ যদি উঠলো ওই যে ভাববাদ এবং বস্তুবাদ বস্তুবাদ এই অর্থে ভাববাদ তো আসেই কিন্তু বস্তুবাদ এই যে 
জমিদার হিসেবে তার যে স্টেপগুলো তিনি নিয়েছিলেন পূর্ব বাংলায় এসে যে তাদেরকে একটা সমবায় নীতি প্রচলন করা ব্যাংক করা তারপর তাদের মধ্য দিয়েই তাদের যে সামাজিক ডেভেলপমেন্টের চিন্তাগুলো করেছিলেন কৃষি বিপ্লব কৃষকদের মধ্য দিয়ে এগুলো তো একজন লেখকের চিন্তা হওয়ার কথা না জাগতিক চিন্তার মানুষের কথা তো সেই চিন্তাগুলো রবীন্দ্রনাথ সে হয়তো তার যুগের আগে চলে আসছে আর কি অনেক কিছু ব্যাপারে সেই রকম ছিল সামাজিক রিফর্মেশনের মধ্য দিয়ে এবং এবং স্যার একটা কথা বললেন মানুষ না না এটা ফ্যামিলি ফ্যামিলির ওই যে একটা ইয়ের কথা বলা হয় যে রথেল থাকছিল জাপান সব ঘোরা হয়ে গেছে খুব শ্রদ্ধাই করতো সেটা হচ্ছে মানে আইনস্টাইন মিস্টিক ধারণাকে যেমন ধরেন বিজ্ঞানের যে লজিক্যাল ধারণা তারও বাইরে ইমাজিনেশনকে খুব দাম দিত সুতরাং একটা পয়েট সে তো হি ইজ ইমাজিনেটিভ ম্যান রবীন্দ্রনাথের ইয়াকে যেমন দাম দিত মানবতাবাদকে তার ইমাজিনেশনকে সে খুব ইয়া করত এই যে আইনস্টাইনের মাথা ই ইকুয়াল টু এমসি স্কোয়ার আসলো সেটা তো তখন তো কোনো কিছু ভেরিফাইড হয়নি এটা কিভাবে আসলো এটা তো ইমাজিনেশন থেকে আসলো সুতরাং ইমাজিন যে করতে পারে সেই প্রতিভাকে আইনস্টাইন খুব দাম দিত এবং সেইখানে তাদের এক ধরনের সক্ষতা ছিল সাযুজ্য ছিল 
তো সেই সেই জন্যই মানে যে এই যে ভেবু বাজারে চলে গেছে সেই জন্য বিরক্ত হয় নাই ঠিক আছে যাক আমিও যাই আমার পথে আইনস্টাইনকে রবীন্দ্রনাথ বুঝার মতো রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্ব পরিচয় লেখছে এটা খুব রুডিমেন্টারি টাইপের সায়েন্সের উপর এটা খুব উচ্চ স্তরের মানে সায়েন্টিফিক ফিলোসফি নয় বিজ্ঞানের খুব প্রাথমিক স্টেজে এটা হয়তো ওই অডিয়েন্সের জন্য অডিয়েন্সের জন্য লেখা সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে উই ক্যানট এক্সপেক্ট যে সে খুব বিখ্যাত মানে সায়েন্টিফিক ফিলোসফি বলবে কিন্তু সে যে আইনস্টাইনের সাথে এই আলোচনা করতে পারছে যে সাবজেক্ট যদি না থাকে তাহলে বিশ্ব কি করে থাকে কিন্তু আইনস্টাইনের কথা হচ্ছে সাবজেক্ট না থাকলেও বিশ্ব থাকতে পারে ইনফ্যাক্ট এই এই দুইটা দ্বন্দ্ব ছিল এটা প্রকাশ পাইছে তাদের সেই ইন্টারভিউতে তো এই লেভেলে আলোচনা করতে পারে তখন ইন্ডিয়াতে কয়টা লোক ছিল কিন্তু আরেকটা স্যার গ্যাপ থাকার কারণে যে দুজনের চিন্তার যে আমরা যদি চিন্তা করি যে সায়েন্টিফিক ফিলোসফি তো ইন্ডিয়াই ওই যে ট্র্যাডিশনই নাই ঐতিহ্য নাই ফলে রবীন্দ্রনাথের ওই চিন্তার বিকশিত হওয়ার সুযোগও তো নাই কারণ ইউরোপিয়ান স্কুল যদি দেখে আমরা যে ওখানে যে ফিলোসফির যে চর্চা হেগেলের পর থেকে যদি কান আমরা অনেকের কথা আসলো না ডেকার্ট তারপর যারা লাকা দেরিদা থেকে শুরু করে নানানভাবে ভাষার কেউ ভাষার নিয়ে চিন্তা করছেন কেউ চিন্তার জায়গা থেকে চেতনার জায়গা থেকেও সায়েন্টিফিক জায়গা থেকে আমাদের এখানে ফিলোসফিটা আসলে কি যদি আমরা এইদিকে একটু আলো ফেলতে চাই ভারতবর্ষে ফিলোসফিটা কি এবং কোথা থেকে শুরু হলো এবং কোন জায়গায় তারা কোনো প্রয়োজনের জন্য সায়েন্টিফিক ইয়ে আবিষ্কার করেনি তারা ভাবার আনন্দে যেমন দিয়ে একটা কথা বলি পৃথিবী যে গোল এইটা গ্রিকরা কি করে জানলো প্রথমে তারা ভাবছে যে পৃথিবী পানির উপর ভাসতেছে যে পানি সম্পর্কে বলা হয় পৃথিবী পানির উপর ভাসতেছে কারণ এই যে যখন ভূমিকম্প হয় পানিতে যখন ঢেউ হয় তখনই ভূমিকম্প হয় বলছে তাইলে পানি কৃষির উপর ভাসতেছে তো বলছে তার তালি তো হবে না তার মানে নিশ্চয়ই এটা একটা ভেসেলের মতো সেটার উপর ভাসতে তাহলে ভেসেল কৃষির উপর ভাসতেছে বলছে না এইটা নিশ্চয়ই একটা চৌকোনা চৌবাচ্চার মতো যেখানে এই ভেসেল ভাসতেছে বলছে না এটা তো একদিকে কাত হয়ে যাবে তাইলে কি হবে তাহলে নিশ্চয়ই এটা গোল এটা একটা গোলক গোলক হ্যাঁ এইটা তারা কিসে পৌঁছলো মানে হাউ ডিড দ্য রিচ দিস এইটা তারা রেশনালিজম মানে যুক্তিবাদিতা দিয়া বুঝছে এবং পৃথিবী যে গোল এইটা তারা কিভাবে মাপছে তখন তো ইজিপ্ট ছিল এই গ্রিক ওয়ার্ল্ডের ওয়ার্ল্ডের অ্যাডজাস্টেন্ট ওয়ার্ল্ড তারা করছে কি আজকে যেখানে ইয়ার ড্যাম কি জানি বল আসওয়ান ড্যাম ওইখানে হচ্ছে বিশ্বরেখার ইয়ে দুপুরবেলা একটা মানুষ দাঁড়াইলে তার মাথার উপর ছায়া তার পায়ে পড়ে তার মানে এটা হচ্ছে যদি একটা এরকম গোলক চিন্তা করা হয় গোলকের সাথে পৃথিবীর সূর্যের যা দূরত্ব এটার সেন্টার পয়েন্ট হচ্ছে সেটা তখন তারা করছে কি দেখছে ওইখান থেকে কায়রো তখন তো কায়রো ইয়েতে ছিল এইখানে পায়ে হাইটে আসছে মাপছে মাইপা দেখছে এটা যদি একটা গোলকের কার্বেচার হয় তাহলে পৃথিবীটা কতটুকু হবে সেটা সারকম ফারেন্স তারা ডিটারমিন করছে এইটা খুব বেশি ভুল হয় না মাত্র পাঁচ হাজার মাইলের ডিফারেন্স হয়েছে তারা এইরকম একটা গোলক চিন্তা করতে পারছে সেইটার থেকেই প্রথম এই প্রি সক্রেটিকরা এই রেশনালিজম আবিষ্কার করছে যে এই জিনিসপত্র যুক্তির মাধ্যমে করা যায় এই কারণ প্ল্যাটো বা অ্যারিস্টেটালের মতো ইয়ে হয়নি ভেরিফিকেশন করার কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল না সায়েন্টিফিক টুল ছিল না সুতরাং তারা লজিক দিয়ে চিন্তা করছে এই প্রথম ইউরোপে যখন ইয়ে হয় তখন তারা ভেরিফাই করার চেষ্টা করলো এই যে গ্যালিলিউ গ্যালিলি সে তো ফাদারা ছিল এই হ্যাঙ্গিং এই যে কি টাওয়ারটা যা টাওয়ার ওইখান থেকে গিয়ে কাছে কি সে ফাদারদের সামনে ইটা ফলাই দিয়েছে কয় দেখো দুইটা একসাথেই পরে সুতরাং এইটা আগে কেউ ইয়া করেনি তারা বলছে যে ওই ইয়া ছোটটা অনেক পরে পড়বে বড়টা আগে পড়বে কয় দেখো দুইটা একসাথে পরে 
তো এই ইয়া দিয়া সে প্রমাণ করলো যে এই গ্র্যাভিটি ফোর্স সবগুলোকে একসাথে কাজ করে এবং এই যে গ্রিক সায়েন্সকে চ্যালেঞ্জ করার প্রথমেই তখন শুরু হইল আর খ্রিস্টানিটি আসেনি বাট কিন্তু এরপরে যদি একটা বড় ওয়েব যেটা আমরা জার্মান কেন্দ্রিক যে ফিলোসফির যারা জার্মান ফিলোসফার সেটাও তো একটা বড় ধাক্কা আধুনিক ফিলোসফির যে চিন্তা যে আধুনিক ফিলোসফি যেটা হলো লেখার্থের পর থেকে যে জিনিসটা শুরু হলো আর কি সেটা হচ্ছে তখন নতুন ঢেউ লাগলো জ্ঞানের সবকিছু ভেরিফাই করার চ্যালেঞ্জ করার চ্যালেঞ্জ করার তাই না এই কেলিলুর পর থেকে ইয়ার পর থেকে আর কি কোপারনিকাসের পর থেকে যেন রেনেসা শুরু হইল রেনেসার পর থেকে ফিলোসফির ক্ষেত্রে এই ড্যাকার তাসল প্রথমে এবং দ্যাট হোল চেইন স্টার্ট ইট অ্যান্ড হুইচ হ্যাস তখন আমার বিশ্ব জয় করা শুরু করলো আমেরিকা গেল যেমন এলিজাবেথ দেন এই যে লোকজন যেমন বলে আপনারা কিছু একটা সিরিজ হয়তো দেখতে পারেন এই হোয়াই আমেরিকা ওয়েন্ট ইংলিশ কারণ হেনরি দ্য এইট অ্যান বোলানকে বিয়ে করছিল এটা তো পোপ তাকে অ্যালাউ করে নেই পোপ এই আমেরিকা অ্যালোট করছে হচ্ছে স্পেনকে স্পেনের সোলজার এখানে থাকে কিন্তু সেখানে তাহলে তো পোপকে ডিনাই না করলে তো ইংল্যান্ড যাইতে পারে না সে যখন অ্যান বোলানকে বিয়ে করছে তখন পোপকে তার ডিনাই করতে হয়েছে হি হ্যাড টু অ্যাস্টাবলিশ ইংলিশ চার্চ তখন সে সৈন্য ঢুকায় দিছে আমেরিকা ইংল্যান্ড দিয়া আমেরিকা দখল করে ফেলেছে দিস ইজ হাউ আমেরিকা ওয়েন্ট সুতরাং ইতিহাসের কোর্স আপনি দেখতে পারেন তখন ইউরোপে এত মারামারি কাটাকাটি হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ার হয়েছে তারপরে নতুন শিল্প ভাবনা শুরু হয়েছে নতুন জ্ঞানের অন্বেষণ শুরু হয়েছে অ্যাস্ট্রোলজিতে ধরেন আপনি ইয়াকে কারে জানি ইয়া দিল মৃত্যুদণ্ড মৃত্যুদণ্ড ব্রণকে মৃত্যুদণ্ড দিল তো এই জিনিসগুলিকে ঠেইলা মানে এই জিনিসগুলিকে ওই ফাউল নাই ঠেইলা সায়েন্টিস্টরা নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করছে নতুন প্যারাডাইম শিফট শুরু হয়েছে দ্যাট ইজ হাউ ওয়েস্ট গ্রিউ আমরা আসলে উই আর অ্যান এক্সটেনশন অফ দোজ প্যারাডাইমস ভার্চুয়ালি আমরা যে আজকে যেসব কথাবার্তা বলি বা ইয়াটিয়ে করি ইট ইজ অল ওয়েস্টার্নাইজড আমরা কিন্তু ইসলামিক সভ্যতায় সায়েন্সের যে অগ্রগতি হয়েছিল এটা খুব বেশি পরিমাণ নিয়ে নেই আমরা এরিস্টেটেলকে ফার্স্ট মাস্টার মানি কিন্তু এরিস্টেটেল খুব বেশি পড়ি না বাংলাদেশে দেখলাম এরিস্টেটেলের শুধুমাত্র একটা বই বাংলায় লেখা হয়েছে আপনাদের বন্ধু কি জানি তার নাম ফিলোসফির উনি এখন রিটায়ার করছে এই ভদ্রলোক ছোট্ট একটা বই লিখছে হ্যাঁ হ্যাঁ বের করলাম তো আই থট যে এরিস্টেটেল নিয়ে একটা বই লেখা দরকার তো আমি একটা প্লেটের উপর বই লিখছি এবার বোধ ছাপা হবে এরিস্টেটের বাইচে থাকলে আর একটা বই লেখার ইচ্ছা করি আর কি কারণ আমি থ্রি মাস্টার্স গ্যাং অফ থ্রি না লিখে মরে গেলে আমার খুব আফসোস থাকবে ও না আমি সিরিয়ালি প্রথমে সিরিয়ালি মানে পরম্পরা হিসাব করতে গেলে তাই হিসাব করলে এই সক্রিস আগে সক্রিসটা প্রকাশ হয়ে গেছে এবার প্লেটোটা আসবে এরপর এরিস্টেটেলের কথা চিন্তা করা হচ্ছে এরিস্টেটেলকে বলা হয় যে উনি হচ্ছে লাস্ট ওল্ড স্কুলের মানে প্রাচীন প্রাচীন ওল্ড স্কুলের লাস্ট পারসন লাস্ট লাস্ট পারসন এবং ফার্স্ট পারসন অফ দা মডার্ন ফিলোসফি সুতরাং এই পরম্পরায় এরিস্টেটেল মানে খুবই বিখ্যাত একসময় তো পুরো মধ্যযুগ দখল করেছিল এরিস্টেটেল এমনকি ইসলামিক জগতও দখল করেছিল এরিস্টেটেল 
এখন এরিস্টটল কিছু পিছনে চলে গেছে হুমায়ুন তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করতেছিলে আপনি স্যার মাঝে মাঝে বলেন আপনার কথাটা একটু আমি আপনাকে বলতে চাই যে প্লেটোর সময়ে যে যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা করে শুরু হয়েছিল এরিস্টটল এসে এটাকে 180 ডিগ্রি ঘুরে দিয়েছে আবার তুমি ভাববাদের দিকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তা এরিস্টটল ঠিক ভাববাদ বলা যাবে না এরিস্টটল তো প্রথম হি ইজ দা ফার্স্ট এমপিরিসিস্ট হুম এমপিরিক্যাল ফিলোসফি সে হচ্ছে প্রধান উদ্ভাবক এখন আমরা যদি ইংলিশ ফিলোসফি দেখেন বার্টন রাসেল বলেন জন লক বলেন হিউম বলেন ওরা হচ্ছে ওই স্কুলের জায়ান্ট এবং এই অভিজ্ঞতাবাদ এই অভিজ্ঞতাবাদের প্রধান উদ্ভাবক হচ্ছে এরিস্টটল আর আইডিয়ালিস্টদের আইডিয়ালিস্ট হচ্ছে প্লেটো আর সক্রেটিক্সে যদি বলেন সক্রেটিক্স হচ্ছে মরাল ফিলোসফির গুরু নৈতিকতা হচ্ছে বা নীতিবাদ হচ্ছে তার প্রধান ই সেই জন্য সে অভিজ্ঞতাবাদী বা এই ধরনের ফিলোসফি করতে চায়নি এবং সেই জন্য সে ইয়ার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে লোকজনকে শুধু নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু রিয়েলিটি কি বাস্তবতা কি এই ফিলোসফি কিন্তু সক্রেটিক্সের না সেইটা প্লেটোর ফিলোসফি এবং পরবর্তীকালে আরও ডিপলি এরিস্টেটেলের তবে তারও কিছু লিমিটেশন আছে যেমন বাডেন্ডাসেল একটা বই লেখছে এই বুদ্ধিভিত্তিক জঞ্জাল এটাকে ইংরেজি জানি কি বলে ইন্টেলেকচুয়াল রাবিশ সেইখানে সে সব ফিলোসফারের লিমিটেশন দেখাইছে বাট লককে বাদ দিছে আচ্ছা কারণ লক ইজ এন এমপেরিস তার স্কুলের ইয়ে তো কিন্তু এরিস্টেটেলকে খুব ক্রিটিসাইজ করছে বলছে এরিস্টেটেল বিশ্বাস করতো যে মেয়েদের ত্রিশ পাটি দাঁত প্রত্যেক মানুষের বত্রিশ পাটি দাঁত আছে না কে সে এমন এমপেরিসিস্ট হ্যাঁ না সেটা চৌত্রিশও আছে কয়েকদিন আপনি ইয়াতে নিশ্চয়ই দেখছেন কিন্তু ইউজুয়ালি মেয়েদের তো দাঁত বত্রিশ পাটি পুরুষদেরও দাঁত বত্রিশ পাটি কয়ে সে এমন এমপেরিসিস্ট তার বউ দাঁতগুলি খুলে দেখলি সে শুধু পারতো তার বউর অতির বত্রিশ পাটি দাঁত অভিজ্ঞতা বাদার হলো না এইরকম ক্রিটিসাইজ করছে বাডেন্ডাসের তার সম্পর্কে সুতরাং ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ইয়ে আপনি যদি একবার ওই ওই নদীতে সাঁতার কাটেন আপনার বিশ্ব ঘুরে দেখার ইচ্ছা হবে আর কি কিন্তু ইট ইজ সো ফাস্ট আমাদের এখানে এই ট্রেডিশন তো হয়নি এটা খুবই বিশাল একটা জগৎ আমাদের এখানে যে খুব বেশি পরিমাণে এটা চারা জন্মাইছে নাইনটিন টোয়েন্টিতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি হয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রথম যেই যেই ডিপার্টমেন্ট ছিল এর মধ্যে ফিলোসফি বোধ একটা ইংলিশ একটা অ্যারাবিক আর একটা পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড তখন বোধ ইকোনমিক্স হয়নি যাই হোক এতদিনে আমাদের ফিলোসফিক্যাল অর্জন কি কয়েকটা ফিলোসফিক্যাল সায়েন্সের বই আর আমাদের জিসি দেব স্যারের দুই তিনটা বই আর কোনো মেজর বই কি আমরা করতে পারছি আমাকে মাফ করে দিয়ে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত কিন্তু হয়নি কেন এই এই চারা স্প্রাউট হয়নি কেন গজায়নি কেন এক হচ্ছে আমরা আসলে ইংরেজরা যেটা ইয়ে করতে চাইছিল ওই যে ক্যারানি তৈরি করার ইয়ে সেইটাই হয়েছি আমরা এখান থেকে যেসব ইন্টেলেকচুয়ালি যেসব জিনিস পড়ছি সাহিত্য বলেন ইকোনমিক্স বলেন এই সলিমুল্লাহ খান কিছুদিন আগে দুঃখ করে কোনটা গিয়ে যেন বলছিল যে ওয়েলথ অফ নেশনস এখানে এত ইকোনমিক্স বেরিলো বাংলায় অনুবাদ করে না কেন তারা এত দিগ্গজ হয়ে গেছে যে মানে তারা নিজের এই ওয়েলথ অফ নেশনের মধ্যে বই লিখতে পারে করে না কারণ আমরা পরিশ্রম করতে চাই না ওয়েলথ অফ নেশনস সেটা আপনি বোধ আগে বলছিলেন একবার আমি দেখিনি এখন তো আপনি যদি নিজ ভাষায় কোন জিনিস না জানেন আসলে জানেন না আমাদের এখানে বাংলায় বড় বড় কিছু যারা লিখছে তারা ইংরেজির ছাত্র আমি দেখলাম খালিকুজ্জামান ইলিয়াস 
উনি কিন্তু ইংরেজির ছাত্র এই যে আমাদের ইংরেজির একজন প্রফেসর বসে আছেন ওনারও লেখেন বাংলায় সুতরাং ওরা আমার নবস্য ব্যক্তি সুতরাং আমাদের ভাষাকে যদি ঋদ্ধ করতে হয় অন্য ভাষা তো আপনি নিতে পারেন এবং আমাদের ভাষাকেও ঋদ্ধ করতে হবে এবং আই ক্যান সি যে এই বোপনিবেশিত লোকজন যারা তারা কিন্তু বাংলায় লেখার চেষ্টা করে আর আমরা ইংরেজিতে লেখার চেষ্টা যখন করি তখন ওই থ্যানন থ্যানন শোনা যায় এক নম্বর আর এটা যে খুব বেশি পরিমাণ সমাজে অবদান রাখে আমার মনে হয় না আমাদের নিজেদের হয়তো একটু সুখ হয় যে আমরা ইংরেজিতে লেখলাম বিদেশিরা হয়তো পড়তে পারে এরকম কিন্তু আপনি যদি আপামর লোকজনকে এই জিনিসটার ইয়ে করতে চান তাহলে বাংলায় লেখা দরকার বলে আমার মনে হয় স্যার আমাদের এই যে উচ্চশিক্ষা এখন পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তেই তো আমরা পরিপূর্ণ মানে সম্পূর্ণভাবে আসতে পারিনি যে আমাদের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে ইংরেজি না বাংলা এখন তো আমাদের একদম শিশু শৈশবকালের যে শিক্ষা সেইখান থেকে শুরু হয়ে গেল ইংরেজি মাধ্যমের প্রতি আমাদের জোর দেওয়া গুরুত্ব দেওয়া যেটা সলিমুল্লাহ খান কয়েকদিন আগেও বলছিলেন যে প্রকৃত শিক্ষা বা আমরা সবাই বলেন যে প্রকৃত শিক্ষা হতে গেলে সে মাতৃভাষার মাধ্যমে হতে হবে সেটা তো আমরা কনফার্ম করতে পারিনি যে আমাদের শিক্ষা একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা সর্বস্তর পর্যন্ত বাংলা মাধ্যমে হবে সেটা তো একটা দুর্ভাগ্য আমাদের আমরা একটু স্যার অনলাইনে যেতে চাই আমাদের সঙ্গে অনলাইনে অনেকে যুক্ত আছেন আপনাদেরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা গ্রহণ করব হ্যাঁ প্লিজ আপনি এইটা আমি সকলের উপর একটা বই লিখছি তো সেইখানে ওইখানকার সামাজিক যে পটভূমি সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করছি কিছু কিছু ওল্ড ডকুমেন্টস যেগুলো আছে সেইটার থেকে কিছু নিয়ে আর সখানেক বই আলোচনা করে যেটা দেখার চেষ্টা করছি আমি ওইখানে যেই থিম আলোচনা করে সক্রেটিস ফিলোসফি কি সেইটা একটা পার্ট আরেকটা পার্ট হচ্ছে সক্রেটিসের মৃত্যু কীভাবে হলো কেন হলো আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা এই বইতে যেটা লেখার চেষ্টা করছি যে সে হচ্ছে ফিলোসফির প্রথম শহীদ হি ইজ দ্য ফার্স্ট মার্টার অফ ফিলোসফি রাজনীতিক কারণে বা অন্য কোনো কারণে তাকে যতটা না ইয়া দেওয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি তার ফিলোসফির কারণে স্যার বিকজ হি ইজ দ্য ফার্স্ট কমপ্লিট বলতে পারেন একটা ফিলোসফার তো সক্রেটিস ছিল কি না এই ধরনের সন্দেহ করার কোনো অবকাশ আছে বলে আমার মনে হয় না কারণ প্লেটো তার গুরুকে অমর করার জন্য এই ডায়ালগুলি লিখে গেছে এখন ইয়ারা অ্যানালিস্টরা খুঁজে বের করছে যে কোনগুলি সত্যিকার অর্থেই মানে সক্রেটিসের কথা আর কোনগুলো পরবর্তীকালে প্লেটো লেখছে বা এটার উপর রং চড়াইছে তো এটা হয়তো আপনার এই সেপারেট করা খুব কঠিন কিন্তু সেই কঠিন কাজটা অ্যানালিস্টরা করেছে একটা বিগ লিটারেচার ডেভেলপ করছে হোয়াট ইজ সক্রেটিক লিটারেচার হোয়াট ইজ প্লেটোনিক লিটারেচার হোয়াট ইজ সক্রেটিক ডায়লগ হোয়াট ইজ প্লেটোনিক ডায়লগ এইটা নিয়ে তো আমি এই এইবার একটা বই ইয়াকে দিছি সেখানে আমি তো দেখছি লোকজন তো পুরো পড়বে না বিজু বলে কি আপনি একটা কোটেশনের বই লেখেন এই যে এখানে আছে একটা ই প্লেটোর নির্বাচিত উক্তি কিছু কিছু উক্তি যেগুলো আছে মনে হয়েছে যে শর্ট উক্তি যেমন আপনি যেমন বলেন সুতরাং এখন ঐতিহাসিক ভাবে যতটুকু বুঝা যায় সক্রেটিস ছিল না এমন এমন বলাটা ঠিক হবে না এই এথেন্সে একটা জায়গা আছে আগোরা বলে এটাকে তা আগোরা এখন এক্সকাভেশন হচ্ছে তো বলা হয় সক্রিস একটা চর্মকারের দোকানে আড্ডা দিত তো সেইখানে জোতার মধ্যে যে পিন মারত এগুলো তো মাটির নিচে পড়ে রয়েছে এখন এক্সকাভেশনে বেরিয়েছে ওই আনুমানিক ওই লোকেশনে একটা দোকানের মতো বেরিয়েছে যেখানে হয়তো বা সক্রেটিস আড্ডা দিয়ে থাকতে পারেন কারণ পরবর্তীকালে ওই সক্রেটিসের ওই বাণীগুলি বিভিন্ন লোকজন বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গেছে সেখান থেকে আবার তারা কালেক্ট করছে যে হ্যাঁ এটা সক্রেটিস এইগুলো এই জিনিসগুলি বলছিল তখন প্ল্যাটোনিক ডায়ালগের সাথে ওগুলো কম্পেয়ার করা হয় দেখা গেছে যে হয়তো বা সত্যি সত্যি সক্রেটিস বলে এক লোক ছিল 
উনি এই চারণের মতো এথেন্সের ইয়ারটিয়াতে কি যিনি বলে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে লোকজনকে নৈতিকতা শিক্ষা দিতেন এবং কেউ না ইয়া করলেও না শুনতে চাইলেও তার সময় খেলেন তো সেই সে ডাস পোষার মতো বিরক্ত করতো লোকজনকে তার তার কথা শোনার জন্য কিন্তু পার্টেনাসের যেমন তাকে মনে করে যে হি ইজ গ্রেটার দেন অল দ্য প্রফেটস অ্যাজ ওয়েল প্রফেটরা তো লোকজনকে অভিশাপ দিত এই তোমাকে আমি এই কথা না শুনলে দরকে যাবা খ্রিস্টান গড অন্যান্য গড ইহুদি গড তো আরও বেশি ইয়া মানে কি জানি বলে রিভেন্সফুল ইসলামিক কথা আমি বললাম না পরের লোকজন আমাকে মার দিবে কিন্তু সংক্রিসকে এতবার সে সে তো শেষ পর্যন্ত বিষপানে মারাই গেল কিন্তু কাউকে কোনো অভিশাপ দিছে কাউকে ধমক দিছে কাউকে থ্রেট করছে কোনো ব্যাপারে এইটার কোনো নমুনা নাই মনে করে যে এই তার থেকে যুগ শুরু হয়েছে যেটা ওপেন সোসাইটি এই যে মানুষের মুক্ত চিন্তার যে ধারা সেই ধারার প্রথম বিদ্রোহী হচ্ছে সক্রেটিস স্যার আমি একটু অনলাইনে যেতে চাই আমাদের সঙ্গে অনেকেই যুক্ত আছেন অনলাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ফরিদুজ্জামান ফরিদুজ্জামান ফেরদোস জানাচ্ছেন ভালো লাগছে স্যারকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আল মাহমুদ উনি একটি প্রশ্ন করছেন যে আলবার্ট সোয়েটসারের সভ্যতার পতন ও পুনরুদ্ধার এই বইটা সহ লেখক সম্পর্কে স্যারকে জানতে চাচ্ছেন একটু পরে স্যার আমরা আসছি ইউসুফ রেজা শুনছেন তারপর আমাদের রচি বলে রচি ফেরদোস তিনি আপনার কর্মজীবন নিয়ে আপনার সমগ্র কর্মজীবন নিয়ে আপনার একটি বই প্রত্যাশা করছেন আপনার অভিজ্ঞতা বা আপনার স্মৃতি কথার মতো শহীদুল আলম তিনি অনেকদিন পর শফি স্যারকে দেখে খুশি হয়েছেন শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন শহীদুল আলম শফি আহমদ স্যারকে তারপর এখানে বারং বারেং আছেন জ্ঞানোর বারে বারেং উচ্চারণটা কী হবে বুঝতে পারেন মাইক্রোফোন আচ্ছা একটু শুনতে বোধ হয় অসুবিধা হচ্ছিল উনি এই জায়গাটা একটু পয়েন্ট আউট করছেন মইনুল হাসান তিনি আপনাকে স্যার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শুনছেন শাহাদ শাহজাহান আজাদ তিনি শুনছেন আমাদের সঙ্গে আসেন ইসমত আরা জুলি তিনি অনুবাদের ক্ষেত্রে একজন অনুবাদককে কী কী বিষয় মাথায় রাখতে হয় অনুবাদের আসলে উনি টেকনিক্যাল বিষয়টা একটু জানতে চেয়েছেন চট্টগ্রাম থেকে আসেন চৌধুরী সুজন মোহাম্মদ শাহ হাফেজ কবির তিনি বলছেন যে আপনি আপনার খুব ভক্ত তিনি অনু আমাদের শাহাদাত পারভেজ ভাই আমাদের আলোকচিত্রী লেখক গবেষক তিনি বলছেন যে আমাদের সময়ের একজন বড় চিন্তক আমিন ইসলাম ভুইয়া তো এভাবে আমাদের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে এখন শুনছেন এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আপনারা থাকুন আমাদের সঙ্গে মঙ্গল সমাবেশে আপনাদের অংশগ্রহণ আমাদেরকে অবশ্যই প্রাণিত করে আপনি স্যার এখানে দুটো প্রশ্ন আমরা নিতে পারি যে বিশেষ করে আলবার্ট সোয়ার স্যারের যে সভ্যতার পতন ও পুনরুদ্ধার এই বইটি সম্পর্কে এবং তার সম্পর্কে উনি একটু জানতে যাচ্ছেন বিদেশ থেকে টাকা নেই এরকম না সে হি ইজ অলসো গ্রেট কম্পোজার সে ডাক্তার সে একটা ফিল্ড হাসপাতাল করছে একদম ইয়াতে গিয়া এবং এই এই দরিদ্র লোকজনের সে সেবা দিছে সারা জীবন তো হি ইজ এ ফিলোসফার নবেল লোরিয়েট তো সে যেটা ইয়ে করছে যে ওয়েস্ট ইজ ভার্চুয়ালি ডিক্লাইনিং যে নৈতিক হাইট থেকে উচ্চতা থেকে ওয়েস্টের নির্মাণ হয়েছিল সেইটা ফলিং ডাউন স্ক্রামলিং ডাউন এবং সে হি ইজ এ পিস লাভার এজ আমি আসলে সম্পর্কে খুব বেশি একটা জানতাম না আমাদের শুধু মোরশেদ শফিউল হাসান একটা ছোট্ট বই লিখছিল বোধহয় সেই বইটা ঢাকার পাওয়া যায় এবং খুব বড় না সতেখানে পৃষ্ঠা আমি 
সেইটা ছাড়াও উনি অনেকগুলি বই লিখছে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এই যেই যুগে উনি এই বই লিখছেন তখন কলোনির পাওয়ার ছিল খুব তীব্র মানে শক্তিশালী আপনি জানেন লিউ ফোল্ড বলে ইয়ার রাজা ছিল যে বেলজিয়ামের বেলজিয়ামের হ্যাঁ সে তো অর্ধেক লোককে মেম করে দিয়েছিল ওই দেশে হাত পাকাইটা কারণ এইটা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল রাষ্ট্র ইউরোপিয়ানরা এখন বলে না যে কি পরিমাণ মানে নিঃশংসতা তারা ওই ইয়াতে করছে আফ্রিকায় করছে একটা দেশের অর্ধেক লোক আপনি মানে হাত পাকাইটা দেওয়া আপনি চিন্তা করতে পারেন তো সেই যুগে একটা ওয়েস্টার্ন লোক এই থার্ড ওয়ার্ল্ডের লোকের পক্ষে নিয়ে পক্ষ নিয়া তাদের স্বাধীনতা সে যেটা লিখছে সেখানে সে ওয়েস্টের পাপের কথা লিখছে আর কি ওয়েস্ট যে ক্রাইম করছে সেটা লিখছে এইটা আমার কাছে আমাকে খুব মানে ইয়া করছে আন্দোলিত আন্দোলিত করছে স্যার আপনি তো পাওলো ফ্রেইরির বইও তো স্যার অনুবাদ করেছেন একটা পাওলো ফ্রেইরির যে বই অনুবাদ করছে সেটা হচ্ছে শিক্ষা সম্পর্কিত আমি যখন আমেরিকা লেখাপড়া করি তখন পাওলো ফ্রেইরির এই বই মানে আমি পুরান বইয়ের দোকানে পাইছি এইটা পাওয়ার পরে আমি খুব মুগ্ড হয়েছি যে এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে লোকজন মানে দেয় না আমরা তো তোতা পাখির মতো মানে তো সে বলছে যে শিক্ষক আর মানে যারা শিক্ষা লাভ করে ছাত্র তারা বোধ শিক্ষক এবং ছাত্র তো এই ধরনের কনসেপ্ট তখন আমাকে খুব মুভ করছে আমি সেই বই অনুবাদ করা শুরু করছি আমেরিকায় বইসে তা আমেরিকা বেশ প্রায় টু থার্ডের মতো বই অনুবাদ করছি বাংলাদেশে আইসা এইটার ইন্টারেস্ট হারায় ফেলেছি তো এই বই তো তখন কোথায় হারায় ফেলেছি যাই না সরকারি চাকুরি আমাদের যা হয় বিভিন্ন জায়গায় যাই বইপত্র আবার প্যাকেট করে নিয়ে যে আবার হারায় ফেলি তা হারাই গেছে আমি এটা নিয়ে আর মাথা খাওয়া হঠাৎ করে এই আরবানের যে কামাল বাই খুশি কবিরের হাজব্যান্ড তো উনি এই বইটার সন্ধান পাইছে সহবাইকে গিয়ে বলছে সবাই এই বইটা তো আমাদের চাই আমাদের ইয়ার জন্য উনি তখন একটা আরবান বলে একটা এনজিও চালায় তো সবাই আমার বলছে কয় এটি তো ভুইয়া আমাকে বলছিল যে সে অনুবাদ করছে আমার ডাকছে সবাই কি তুমি বই অনুবাদ বই নিয়ে আসো আমি তো আর বই খুঁজে পাই না তো এখন কি করব তো তারপরে আবার আবার অনুবাদ করলাম সেইখানে যেই কনসেপ্টটা আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল সেটা হচ্ছে কনসেনট্রাইজেশন এটা কনসেপ্টাইজেশন আসলে ইংরাজি কোনো শব্দ আমি দেখি নেই তো এটা আমি সচেতনায়ন বলে বাংলায় অনুবাদ করছি এইটা আবার পুরো অনুবাদ করলাম তখন এই আরবান এই বইটা ছাপাইল এই বইটা বাংলাদেশের এনজিওদের ইয়ার জন্য শিক্ষার ইয়ার যে পদ্ধতি এটাতে খুব বিরাট ধরনের কন্ট্রিবিউশন রাখছে বলে আমার ধারণা তারা এই যে অ্যাডাল্ট এডুকেশন ইয়ারটাতে কনসেপ্টাইজেশনের কনসেপ্ট কাজে লাগাইছে আমাকে আরও এক এক ইয়াতে বলছে যে এই ফজলে হাসান আবেদ যখন তার বাসর করে যায় তখন এই পাওলো ফ্রেডের এই বই নিয়ে গেছে এইটা উনি একদিন এক মিটিংয়ে বলছিল যে এটা তাকে এত ফেসিনেট করছিল উনি পাওলো ফ্রেডকে ইনভাইট করছিল বাংলাদেশে আসার জন্য এবং আমাদেরকে এই ট্রেনিং দেওয়ার জন্য তো উনি বলছে আমি তো ইংরেজি পারি না আমি তো তোমাদের ভাষাও পারি না তো তুমি অন্য কোনো লোককে দেখো এটা নিয়ে যদি বলতে পারে পাওলো ফ্রেডের আসা হয়নি আমাদের দেশে ছিল আমাদের স্যার প্রায় আমরা আলোচনার শেষ দিকে চলে এসছি আমরা আরও আরেকজনের কথা দিয়ে একটু যেতে চাই যে বিশেষ করে জোসেফ ক্যাম্বেলের কথা যে মিথ নিয়ে আপনার যে এটা আমরা পড়ছিলাম যে একটা মিথের যেটা খালিক ইলিয়াস স্যার অনুবাদ করেছিলেন মিথের শক্তি আর আপনি স্যার অনুবাদ করেছেন ক্যাম্বেলের কোন বইটা স্যার মিথের পথ ও মিথের পথ হ্যাঁ এটাও বিখ্যাত বই ওপেন লাইফ দুইটা বই অনুবাদ করছি এই মিথ নিয়ে স্যার এতক্ষণ আমরা তো একটা জায়গায় ছিলাম সায়েন্স এন্ড ফিলোসফি আবার আরেকটা স্কুল আমাদের জ্ঞানের মিথ আমাদের এই মিথ গুলিতে তো আমরা যে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানে আসলাম 
এটা প্রথমে মিথ থেকে পরিবাহিত হয়েছে প্রথমে মিথিক ওয়েতে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি পরে ভেরিফাই করার চেষ্টা করছি সুতরাং আমাদেরকে ডিপ ইনসাইড আস আর উই আর মিথিক্যাল পিপল তো এই জিনিসটি টোয়েন্টি সেঞ্চুরিতে নাইনটি সেঞ্চুরিতে এসে নতুনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে তো ক্যাম্বেল সেই মুভমেন্টের একটা বিরাট ইয়ে আর অগ্রনায়কই বলা যায় অগ্রনায়ক আর মিথের ব্যাপারে ফ্রয়েডের শিষ্য কি জানি নাম জানতে হয় তাহলে মিথ জানা দরকার কোন মিথ আমরা লালন করি এমন যেমন ধরেন এই আচ্ছা হিন্দু ধর্ম থেকে ইয়া দিই পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়ে থাকে কিন্তু কোন তিত জানতো যে সে সন্তান ধারণ করতে পারে তো ইয়া কি এই যে কি জানি বলে তার বড় ছেলে কর্ণ সে তো বিয়ের আগেই তার জন্ম হয়েছে তো সে তো জানে তার এখন রাজার ছেলে যে হবে এটা তো বাস্টার্ড না সুতরাং একটা মিত আবিষ্কার করতে হবে মিত আবিষ্কার করতে হবে যে দেবতার সাথে তাদের ইয়া হয়েছে মিটিং হয়েছে সেই ইয়ার থেকে তাদের সে সন্তান হয়েছে তো আপনি সিম্বলে ইয়ার টিয়াতে এগুলো এক্সপ্রেস করেন কিন্তু রিয়েলিটি হয়তো আলাদা তো এমন মাত্র নাইনটিন সেঞ্চুরিতে ইয়াতে তাই ইউ স্টার্ট ইন্টারপ্রেটিং দিস ইন দ্য লাইট অফ রিয়েলিটি ইন দ্য লাইট অফ রিয়েলিটি সুতরাং এই মিথগুলিকে আপনি যদি ডিপলি ইয়া করেন সে যেমন ধরেন আমরা হাচ্ছি দিয়ে বলি হাচ্ছি দিয়ে হাচ্ছি দিই না হাঁচি দিয়ে কি বলি আলহামদুলিল্লাহ কেন বলি তার মানে আপনি ইয়া যখন যায় আত্মা বেরিয়ে যায় এটার সাথে দিস ইজ এ মিথ আপনি যখন আবার এটা ইয়া হয়ে যায় তখন আপনি বলেন যে এটা ফিরে আসছে ফিরে আসছে সুতরাং এই এই প্রতিটি অ্যাক্টিভিটিস অনেক ডিপ ইয়া থেকে রুট থেকে আমাদের এখানে আসে এই যেমন ধরেন আমরা কোরবানি দেই তাই না আমরা বলি যে একটা আত্মার বদলে আরেকটা আত্মা মানে আমরা ইয়া করি সেক্রিফাইস করি ইন দ্য নেম অফ গড এইটা এখন যারা মিথিক্যাল ইয়া ইন্টারপ্রেটার তারা যেটা বলছে একসময় দেয়ার ওয়াজ এ ট্রেডিশান যে বড় সন্তানকে কোরবানি দিলে গড প্লিজড হবে সেই জন্য তাদের সন্তানকে ইয়া করত জবাই করত ইসমাইলকে যখন ইয়া ইব্রাহিম জবাই করতে গেলে তখন তারা ফিরে আসলো কারণ বাপের তো হৃদয়ে কায়দে উঠছে তখন একটা মিথ আবিষ্কার করতে হবে বলল যে তার সামনে ওই ইসমাইলের বদলে দুম্বা আসছে সেটা সে কোরবানি দিছে আমরা ট্রেডিশন স্টার্ট করলাম কারণ ওই পুরানো ট্রেডিশনের যে ছেদ ঘটলো এটা একটা মিথিক ইয়ার মাধ্যমে ঘটলো মিথের মাধ্যমে ঘটলো তো সুতরাং মিথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড আওয়ার লাইফ আওয়ার হিস্ট্রি কারণ রিটার্ন হিস্ট্রির বয়স তো বেশি দিন না কত চার হাজার বছর তো এর আগে যে আমাদের জীবনযাপন ছিল যে এই জীবনযাপন আমরা করতাম সেটা আমরা কীভাবে জানব আমরা জানি এই মিথের মাধ্যমে কিন্তু মিথ আমরা মাথায় বয়ে চলি একটা জিনিস স্যার আমরা যদি লক্ষ্য করি যে মিথ একটা তো মিসড রিয়াকশন তো সবসময় পাই যে যখন যে ধর্ম আসে লিভিং যে রিলিজন তখন তারা মিথকে অস্বীকার করে আসে এবং আর একটা মিথ ক্রিয়েট করে যে মিথটা ক্রিয়েট করে সেটা বোঝা যায় হয়তো আর একটা ধর্ম আসার পরে তো এই যে সমকালে মিথের যে অ্যাকসেপ্টেন্সের ব্যাপারটা যেমন আমরা অনেক সময় অনেক মিথকে কিন্তু এখন বাতিল করে দিই বলি যে এটা কুসংস্কার আবার দেখা যাচ্ছে ওই মিথটা একসময় লিভিং একটা অংশের বিশ্বাসের একটা অংশ ছিল 
তো এইগুলোর মধ্যে দিয়ে স্যার মিথকে কি আমরা কখনো মানে মহিমান্বিত করা এবং একই সঙ্গে তাকে যে ডিগ্রেড করা এই ব্যাপারটাকে স্যার কিভাবে দেখেন না দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি তাই তাই করতে হয় এবং তাই করে ঐতিহাসিক ধারায় তাই হবে যতই মানে আপনার সায়েন্স এগিয়ে যাবে তখন মিথ তো সায়েন্সের সঙ্গে সম্পর্ক কি অ্যান্টাগোনিস্ট মানে সায়েন্স কি মিথের অ্যান্টাগোনিস্ট হচ্ছে ইন এ সেন্স কিন্তু দ্যাট ইজ ভেরি পাওয়ারফুল এজ ওয়েল আপনি ডিনাই করতে আপনি স্বপ্ন দেখেন স্বপ্ন তো আপনার না দেখে পারেন না আপনি স্বপ্নের মধ্যে কি আসে আপনার ধরেন সাপ্রেসড যে আপনার ইয়া সেইটা আসে ডিজায়ার সেটা স্বপ্ন না দেখে তো আপনি পারেন না তাহলে ইন্টারপ্রেট দ্যাট এখানে তো আপনি বৈজ্ঞানিকভাবে ইন্টারপ্রেট করে তো কিছু করতে পারবেন না এটা আসবেই তো সুতরাং এই যে সিম্বলগুলি আসে সেই সিম্বল দিয়ে আর তো আপনার সমাজে জোড়া লাগে লোকজন আপনি এই যে লাখো লাখো কোটি কোটি লোক বিশ্বাস করতেছে যে আপনি যদি কোরবানি দেন সেই কোরবানির এই পশুর রক্ত মাটিতে করা শেষ হওয়ার আগে এইটা আল্লাহর কাছে চলে যায় বিশেষ করে বিশ্বাস বিশেষ করতে লোকে তো সেইটা আপনি লোকজনকে তো বিশ্বাস করাইতে পারতেছেন কিছু সিম্বল দিয়া তাই না সুতরাং এক এক সময় এক এক নতুন সিম্বল আমাদের বেঙ্গলে কনভার্সন হয়েছে আমি কয়দিন আগেই মানে কালীর পূজা করছি দুর্গা পূজা করছি আমি যখন কনভার্টেড হয়ে গেলাম আমার হোল মিথ চেঞ্জ হয়ে গেল তাই না আমি তখন ওয়ান সিঙ্গেল গডে বিশ্বাস করি আমি আর মাল্টি গডে বিশ্বাস করি না তো দিজ আর দিজ আর ইউর আইডিয়াস হুইচ ইজ দেয়ার ইন ইউর মাইন্ড হুইচ আর মিথিক ইন নেচার আইডিয়াস ইন এ সেন্স তো মিথিক হ্যাঁ ইটস সেল তো এই এই মিথ আমরা বয়ে চলি এবং মিথ ছাড়া উই ক্যানট লিভ আমরা এটা একটা ভালো জায়গা আমাদের শেষ করার জন্য শেষ যেহেতু করতেই হবে যে খুব সংক্ষেপে হ্যাঁ প্লিজ মানে উনি উনি ঈশ্বর প্রদত্ত অবতার যেটা আমরা বলি যেটা এখন অনেকেই বলার চেষ্টা করেন যে পৃথিবীতে অবতার তো প্রত্যেকটা জাতির প্রতি এক একটা সময় এসছে তো ওয়াজ দ্যাট সক্রেটিস ওয়াজ দ্যাট পারসন না না সক্রেটিস তো মানে ফিলোসফি হচ্ছে ওয়ার্ল্ডলি জিনিস রিলিজিয়ান হচ্ছে আদার ওয়ার্ল্ডলি জিনিস সুতরাং আপনি যখন ফিলোসফি করেন তখন আপনাকে এই পৃথিবীর জিনিসপত্র নিয়ে করতে হয় সক্রেটিস যে নৈতিকতার কথা বলেন সেটা পৃথিবীর জিনিস ওয়ার্ল্ডলি কোনো ধর্ম প্রচারক সক্রেটিস ছিলেন না সক্রেটিস ছিলেন না উনি ধর্ম প্রচারকদের মতো জায়গায় জায়গায় ঘুরে লোকজনকে নৈতিকতা শিক্ষা দিত বটে কিন্তু ধর্ম প্রচার উনি কোনো অথরিটি ক্লেম করত না যে ঈশ্বর এটা বলছে ঈশ্বরের তোমাকে এটা করতে হবে এটা আফটার লাইফ এটা এটা ইমপ্যাক্ট পাবে আফটার লাইফের ইয়া আছে কি জানি বলে তোমার লাভ আছে এইটা উনি বলতেন না এই পৃথিবীতেই তোমার এই এইটার ফল পাবা এবং সেটা তোমার ইয়ার জন্য ভালো আত্মার জন্য ভালো এবং আত্মার কনসেপ্ট সেই ইয়ার যুগ থেকে আসে গ্রিক যুগ থেকে আসে ট্রুথ স্ট্যান্ডস বাই ইটসেলফ হ্যাঁ এটা কোনো ব্যাখ্যা লাগে না সক্রেটিস আগেও তো প্রি সক্রেটিস এরা বলে একটা দ্যাটস রাইট ফিলোসফিক্যাল এরা ছিল উনি তো ওইটারও কিছুটা লেগেসি ক্যারি বহন করে দ্যাটস রাইট এবং প্রি সক্রেটিস প্যারাডাইম শিফট বলতে পারবো না কি একটা মুখে একটা প্যারাডাইম শিফট ইফ ইফ ইউ লাইক টু সে ইউ ক্যান সে বাট প্যারাডাইম শিফট কথা না তখন ইয়া হয়নি ছিল না এইটা হইছে এই 20th সেঞ্চুরিতে ওই কি জানি বলে স্ট্রাকচার অফ ইংলিশের ভিতরে ঢুকলাম স্যার ইংলিশের কিন্তু স্যার মিথের একটা বেসিক ক্যারেক্টার তো আমরা পাই যদি আমরা গ্রিক মিথ বলি ইন্ডিয়ান মিথ বলি এবং আরব মিথ বলি মিথের তো প্যাটার্নটা মোটামুটি ভাবে স্যার সিমিলার যে ঈশ্বর তৈরি করার যে অনুশাসন তৈরি করা বুদ্ধি ধর্মে যেমন হ্যাঁ অনুশাসন যেভাবে তৈরি করা বুদ্ধি ধর্মে যেমন কোনো ঈশ্বর নাই পরবর্তীকালে এই দেবদেবী যোগ করা হয়েছে কিন্তু দে ডিড নট বিলিভ এনি ক্রিয়েটর না তো সুতরাং সব প্যারাডাইমগুলি এক নয় না ডিফারেন্ট না ভ্যারাইটিস এবং আপনি যে যেমন ধরেন বহু ঈশ্বরবাদ যেটা হিন্দু ধর্ম মুসলমানদের মধ্যে তো তা নয় না মুসলমানদের মধ্যে ধরেন আপনি এক ঈশ্বর এক ঈশ্বর সেমিটিক রিলিজিয়ন কি মানে আব্রাহাম যে রিলিজিয়ন কিন্তু অনেক যে ল্যাটিন আমেরিকার ধর্ম বা ইয়া চায়নাতে তো বলতে গেলে হয়তো কোনো ধর্মই নেই সেই সেন্সে কনফিউশনিজম ইজ নট ইজ নট রিলিজিয়ন ইটস এ কালচার ইটস এ ফিলোসফি ইউ ক্যান সে ইটস এ ফিলোসফি 
সুতরাং এর মধ্যে ছেলে घटे मौलवर उत्थान मुस्लिम वर्ल्ड चिंता करी हिंदू विश्व भारतवर्ष चिंता करी तो एक मिथ के कटे मिथ छा तो मानस बस करते जो मिथ गो से फिलते तक एक्सट्रीमिजम ग्रो कर तो आप जो लक्ष्य करी ओहबिजम जो एक्सपानशन से तो इसलाम जो मिथगुल्लो छोटो छोटो विश्वास जमन आपनी आगे एक समय मिलाद दीम जो मिलाद दिया जाए एकदम इसलाम खूब मूल जैगा नहीं तरह कथा हे तो यो मिथ तो सब समय मानुष के एक जगह स्पेस दे मानुष मानुषे आसे मानुषे अनेक किस एक्सेप्टेंस तैरी कर क्रिएटिविटी बाढ़ा तो मिथगुल्लो जो सेटे फिलसी ये संकटा विशेषकर धर्मी जैगा যে মিথ আমাদের চিন্তা করা যাবে না মিথ গুলো নিষিদ্ধ এইভাবে চিন্তা করে করে অনেক মিথ কিন্তু মিথ মানে আমি বলছি যে লোকায়ত কালচার সংস্কৃতি সেটাও তো এক ধরনের মিথ সেইগুলো স্যার সেটা ফেলা এইটার সাথে আমাদের এই যে এক্সট্রিমিজমের রিলেশনশিপ এটাকে আপনি স্যার কিভাবে দেখেন এটা স্যার মানে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পণ্ডিত একটা বইও লিখেছেন যে ইসলামের এই যে সংকটটা সংকট হচ্ছে মিথকে তারা গ্রহণ না করতে পারা তুমি এটার উপর বই লেখো না এটা স্যার তাহলে আর এখানে বেঁচে থাকতে হবে না डिसकाशन हलो এই 67 তম যে বাংলা সমাবেশে পর্ব আমরা একেবারে ফিলোসফি নিয়ে বলবো ডেডিকেটেড একটা পর্ব এমনিতেই আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সের নানান বিষয় নিয়ে তো আলোচনা হয় প্রতিটা পর্বে কিন্তু আজকে আমরা একেবারে ফিলো সায়েন্স নিয়ে আলোচনা করলাম মানে ফিলোসফি নিয়ে এবং সায়েন্টিফিক ফিলোসফি কিন্তু একটি পর্বে নাপ না অবশ্যই কারণ স্যার এর এত কাজ এত এই যে দীর্ঘ দিনের জার্নি ফিলোসফির সঙ্গে থাকা আমরা স্যারকে অবশ্যই আরো একটি পর্বে আমরা চাইবো যখন আমরা হয়তো ফিলোসফি নিয়ে আরো নির্দিষ্ট করে আমরা কোনো কোনো ব্যক্তির বা কোনো কোনো সময়কার ফিলোসফি নিয়ে আলোচনা করবো এত বিক্ষিপ্ত হবে না আজকে আমাদের খুবই বিক্ষিপ্ত হবে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি আলাপ হলো স্যারের কাজগুলো নিয়েও আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমাদের সঙ্গে যারা অনলাইনে যুক্ত ছিলেন এবং যারা আপনারা আমাদের সঙ্গে সামনে বসে শুনলেন আমাদের কথা স্যার আপনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ যে আপনি যে পাথর ভাঙার কাজ করছেন জেনে শুনে ফিলোসফিক্যাল টেক্সট এটা পঞ্চাশটার বেশি বই অনুবাদ করা এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার এবং নিশ্চয়ই আপনি স্যার আরও অনুবাদের মধ্যে দিয়ে আস মধ্যে আসেন তো আমরা আপনার মধ্য দিয়ে আমাদের এই চিন্তাশীল টেক্সটের যে অনুবাদের ধারা সেটি নতুনভাবে শুরু হোক এবং সেটি আরও আরও বিস্তারিত বিস্তৃত হোক আপনাদেরকে শেষ করার আগে জানাই যে আগামী মঙ্গলবার ঠিক সন্ধ্যা ছটায় আমাদের সঙ্গে আমাদের এই আড্ডায় অংশ নেবেন কবি নির্মলন্দ গুণ আপনারা আসবেন তাকে আমরা দীর্ঘদিন এই সাতষট্টিটা পর্বই আমরা আকাঙ্ক্ষা করছিলাম যে তিনি কবে আমাদের সময় দেবেন আগামী পর্বে তিনি আসছেন আমাদের আড্ডা নিশ্চয়ই আরেকটি জায়গা থেকে আরেকটি মাত্রা পাবে আমাদের আলোচনাটি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই স্যার আপনার শেষ কোন কথা থাকলে স্যার ফিলোসফি স্যার শেষ কথা স্যার ফিলোসফারদের সে আমাকে খুব ইয়া করে কি জানি বলে ভালোবাসে সেই জন্য এখানে আছে আমার এখানে আসার কথা না প্রায় এখানে থাকি আর হ্যাঁ আমরা আগামীতে স্যার আমরা সায়েন্টিফিক ফিলোসফি নিয়ে স্যার এককভাবে কথাই বলবেন স্যার আপনি শেষ কথা স্যার সক্রেটিস প্লেটো এবং অ্যারিস্টোটলের শেষ কথা আপনার মুখ দিয়ে শুনি স্যার ওই যে রবীন্দ্রনাথের গান আছে না শেষ কথা নাই তোমার কি শেষ কথা কি বলবো শেষ কথা বলতে কোনো কিছু নাই সুতরাং শেষ কথা কি বলবো তবে আমি যেটা হচ্ছে আমি ওই বার্ডেন্ডাসের অনুবাদ করছি তো বিজুকে বলছি যে আমি সায়েন্টিফিক ফিলোসফির উপর দশটা বই তাকে অনুবাদ করে দিব আমি 
তারপরে আরেকটা বই কার্যানি সায়েন্স ইন দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড সে অনুবাদ করার চেষ্টা করতেছি বোরের একটা বই অনুবাদ করার চেষ্টা করছি এগুলো সব সায়েন্টিফিক রিয়েলিটিস নিয়ে এবং জ্ঞান তত্ত্ব নিয়ে তো আমাদের এখানে যারা ফিলোসফি করে কিছু একটা ধারা এখন হয়েছে সাহেদুজ্জামান সাহেব আছে ওদের ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির উনি ফিলোসফি বা সায়েন্স পড়ে আসছে এটা প্রথম শুরু করেছিল গালিবাজান কান বিজ্ঞান প্রগতি ও দর্শন একটা বই লিখছে এটা ছাড়া আরও কিছু বই উনি লিখেছেন সেখানে পপার ফেয়ারব্যান্ড আর অগে এই তিনজনকে নিয়ে উনি আলোচনা করছে তা আমাদের এখানে সায়েন্টিফিক ফিলোসফি খুব বেশি পরিমাণ যে চর্চা হয়েছে তা নয় তো আমরা একটা হাম্বল চেষ্টা করতেছি আর কি আমার মনে হচ্ছে যে এখন তো বিজ্ঞানের যুগ সুতরাং বিজ্ঞান ছাড়া তো ফিলোসফি হবে আর সেই জন্য আমি বাটন ডাসিল কিছু অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি আরও আগামীতে হয়তো কিছু চেষ্টা করি যদি আয়ু পাই আর এরিস্টেটেলের উপর একটা বই লেখার আমার আশা একটা মানে দীর্ঘ বই যাতে এরিস্টেটেলকে এই দেশের লোক আরও ভালোভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে তো এই এই দুষ্ট দুই ছেলে এর নাম তো হচ্ছে সকৃত নমান ভুইয়া তো সুতরাং সে তার বংশগত একটা পার্সিয়ালিটি করছে বোধহয় জানলাম <laughs> 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 খুলে <laughs> 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 Thank mm-hmm. you.